ప్రత్యేకం రావయ్యండి పొద్దున్నే ఏంటండి పేకాట మెదడుకి పదును పెడుతున్నాను సర్లేండి ఆ పేక అవతల పడేసి రండి నీ ఒంటికి కోక నా చేతికి పేక అందమే సర్లేండి రండి రావేవరాడగా నీ లేటుతో చచ్చిపోతున్నాడే బాబు బొట్టు బెల్లం పెట్టుకోవడానికి గంట చుడిదారు వేసుకోవడానికి పోట మరి నువ్వు మాత్రం పెళ్లి లగ్గానికి తాళి కట్టావా శోభన ముహూర్తానికి గదులు మోహన్ చూడు చూసి నేర్చుకోసారి మీ కొత్త దట్ట గురించే ఇక్కడ అద్దె కుట్టిన మా పాత దట్ట చెబుతున్నా నమస్కారం నమస్కారం ఇది ఎలా కనిపిస్తోంది నీకు నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను మీకు మరి లేకపోతే ఏంటండి తాళం చెవి చూపించి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఏం చెప్తాం తాళం చెవిలా కనిపిస్తుంది నా ఇంట్లో అద్దెకుండే వాళ్ళకి ఇది ఎలా కనిపించకూడదు మరి క్యాలెండర్ లో ఫస్ట్ తారీఖు లాగా కనిపించాలి నెలలా ఫస్ట్ కల్లా అద్దె కట్టావో సరి లేకపోతే ఈ సున్నా మిగులుతుంది సింబాలిక్ గా చెప్పారు చాలా సంతోషం అర్థం చేసుకున్నా తీసుకో ఏమండి <laughs> 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 
మా ఇంట్లో పాలు పొంగిస్తున్నాం మీరందరూ తప్పకుండా ఆశ్చర్యపోయామండి మీరు మీ ఆవిడ్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు యా భార్యలో ఉన్న టేస్ట్ ని టాలెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత భర్తదే విన్నావా అంతెందుకండి కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటానంది గంటలో నేర్పించాను అవునండి సంగీతం నేర్చుకుంటాను అన్నాను వీణ వైలిన్ సితారా తీసుకొచ్చారు అంతేనా నెక్స్ట్ మంత్ ఏర్ క్లబ్ లో చేర్పిస్తా విమానాలు నడుపుతూ గాని లక్ష రూపాయలు అవుతుంది సార్ లక్ష కాదు కోటైనా సరే మా ఆవిడ కోసం ఏమైనా చేస్తాను ఎంత అదృష్టవంతురాలు అమ్మా ఇలాంటి మొగుడు కోసం బంగారు పూలతో పూజ చేసి ఉంటావు లేదు మాధవి కోసం నేనే ప్లాటినం పూలతో పూజ చేశాను బాగుందమ్మా మీ జంట మా మేడం ఎంత చెప్తే మా బాస్ అంతండి అవును మొన్న చెన్నై వెళుతుంటే పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్ డ్రైవ్ చేస్తానన్నారు ఆవిడ వెంటనే డ్రైవర్ రిక్వెస్ట్ చేసి ఒంగోలు వరకు డ్రైవింగ్ నేర్పించారు అక్కడి నుంచి చెన్నై వరకు ఆవిడ డ్రైవ్ చేశారు ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకుండా మేనేజ్ చేశారు ఓహో ఈ మధ్య రైళ్లు ఎక్కువ పడిపోతున్నాయి అంటే ఇలాంటి గిరిగిరీలు ఉన్నాయన్నమాట నో మా ఆవిడ డ్రైవ్ చేస్తే పట్ట లేకపోయినా సరే పర్ఫెక్ట్ గా వెళ్తాయి రైళ్లు మొగుడు అంటే అలా ఉండాలి నీ మొహం అంట చానా ఎళ్ళ నుంచి అడుగుతున్నాను లూనా అయినా నేర్పించమని సైకిల్ కూడా నేర్పించలేదు సన్నాసి మొగుడు కొంచెం అడ్డంగా పెరుగు రోడ్ డ్రోలర్ నేర్పిస్తాను ఏంటయ్యా తిట్టుకోవడం ఇంకోళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన మీరు మారా మీరు ప్యాక్ ఆడకుండా ఉండగలరా ఆయన మందు కట్టకుండా ఉండగలరా అలాగే మేము తిట్టుకోకుండా ఉండలేం ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ సందేశ చెప్పుకోవాలా చచ్చు మొహం ఆడగాడిలో ఓనర్ పెట్టుకో నర్మాయ్ నీకేం తెలియదు అనవసరంగా నూరు బారస్ కోపోతే కొంచెం స్టడీగా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా మీరు ఇంకా ఫుల్ కొట్టండి సార్ స్టడీగా మాట్లాడుకుందాం ఏ యూ మా డాడీ వస్తున్నాడు ఆ పాలు పొంగుతున్నాయి పాలు పొంగినట్టే నిండు నూరు ఏడు సుఖంగా వృద్ధిరండి అటు పెట్టవయ్యా ఏమయ్యా శ్రీనివాసు మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి ఎప్పుడు ఇప్పుడే ఈ తోట భవనాన్ని నైజావు నవాబు మా తాతగారికి నజరానాగి ఇచ్చారు మీ తాతగారు ఏం చేస్తుండేవారు జోకులేసేవారు అప్పట్లో మా తాతగారు వేసిన జోక్కి నైజావు నాబు నాలుగు రోజులు నవ్వి నవ్వి ఆపి నాకి ద్రాసిచ్చాడు వీడు నా తిక్క నా కొడుకు కుక్కతోక మీద పరిశోధన చేస్తున్నాడు ఇక్కడే ఉంటాడు అదే డబ్బులు వీడికి ఇచ్చేయండి కొంచెం టేస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి వస్తానమ్మా ఇదిగో వెంకటో రమణ మీరు ఆఫీసు పదండి నేను ఎప్పుడే అబ్బా ఇల్లు అంత సర్దుకోవాలండి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళరా ఓయ్ వంటింట్లో పాలు పొంగించాం ఒంట్లో మురిపాలు పొంగిద్దాం డోంట్ డిస్టర్బ్ హలో ఓకే ఆల్ రైట్ ఓకే బాయ్ పదిన్నర కల్లా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అర్జెంట్ మీటింగ్ అట ఒక్క ఐదు నిమిషాలు నీ ఒళ్ళో పడుకుని వెళ్తాను సరే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీనివాస్ ఇంకా రాలేదా రాలేదు సార్ రాగానే పంపించు ఓకే సార్ ప్రీతి ఈ డ్రెస్ లో నువ్వు గాలికి పెరిగిన బొప్పా సెట్ లా ఉన్నావు నువ్వు దిష్టి తీసే గుమ్మడి పండులా ఉన్నావు ప్రతిరోజు నిన్న ఏదన్నా అని నువ్వేదన్నా అంటే నాకదో ఇన్స్పిరేషన్ అది సరే గాని శ్రీనివాస్ కి బాస్ క్లాస్ తీసుకుంటాడంటావా సభాష్ అనిపించుకుని షేక్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాడు అదిగో వస్తున్నాడు చూడు పెద్ద ముదురు మార్నింగ్ బాస్ పిలుస్తున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏం గుడ్ మార్నింగ్ అయ్యా పొద్దున్నే మూడ్ అంత పాడైంది నేను నమ్మను సార్ మీ ముఖం చూస్తే మంచి మూడ్ లో ఉన్నట్టున్నారు అది విషయం ఏంటది మీ మీసం మీ గ్లామర్ పాయింట్ ఇవాళ చాలా క్యూట్ గా ట్రిమ్ చేశారు ఒకసారి చూడండి బాస్ ఫేస్ కట్ కి ఈ మీస కట్ అదిరిపోయింది కదా అవును బాస్ చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు గంట నుంచి నా రూమ్ లోనే ఉన్నావు అప్పుడు చెప్పలేదే బహుశా మీకు పొగడతలు నచ్చవని చెప్పలేదేమో సార్ ఊరికే గ్యాస్ కొడతా నచ్చదు గానీ ఉన్న మాట అంటే హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతాను కదా నేను వెళ్ళి పని చూసుకున్నా సార్ క్యారీ ఆన్ థ్యాంక్ యూ చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ 
ఏంటది చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా కట్ చేశారు సార్ మీసాన్ని దాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేయండి ప్లీజ్ పొద్దున్న షేవ్ చేస్తుంటే ఈ పక్కన కొంచెం తెగింది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ పక్కన కొంచెం కట్ చేశా ఈ కాస్తకి అంత అందంగా ఉందా ఎవరికి ఎక్కడ ఎంత అందంగా ఉంటుందో అతను భలేగా చెప్తాడు సార్ నువ్వు మెచ్చుకునేది అతన్నా నా మీసాన్న మిమ్మల్నే సార్ ఇదిగో ప్రీతి లోపల ఏం జరిగింది బయటకు చెప్తే బాగోదు అయితే నా చెవులు నోరెట్టి స్లోగా చెప్పు శ్రీను లోపల పెద్ద సీన్ క్రియేట్ చేశాడు వాడు కండోం వాడుతూ కడుపు చేసే రకం అతను తెలివే నాకుంటే మొత్తం మొగాళ్ళందరికీ ముహూర్తం పెట్టేదాన్ని ఆ మొగాళ్ళలో నేను ఉంటానా ఆఖరి నుంటావరుంటారు శ్రీను పోస్ట్ ఏమొచ్చింది ఆర్డర్స్ ఏమున్నాయి ఒక పోస్ట్ వచ్చింది రెండు ఆర్డర్లు వచ్చేసారు ఏంటవి సిప్లా కంపెనీకి మనం పెట్టుకున్న అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు పది రోజుల్లో సరుకు పంపిస్తామన్నారు సార్ వెరీ గుడ్ ఆర్డర్స్ ఏంటి సేట్ కిషన్ లాల్ ఫోన్ చేశాడు వడ్డీ డబ్బులు పంపించమన్నాడు మేడం గారు ఫోన్ చేశారు తొందరగా ఇంటికి వచ్చేమన్నారు సార్ ఓహ్ సేట్కి నేను బాకీ ఉన్న విషయం మేడంకి తెలియడానికి వెళ్ళలేదు నేను ఇంకో కంపెనీలో పనిచేస్తున్న విషయం అస్సలు తెలియకూడదు అలాగే సార్ వేరే ఏజెన్సీస్ కూడా ట్రై చేద్దాం ఆరు నెలల్లో చక్రం తిప్పుతా ఇలాగా ఈ విషయం మాత్రం ఎవరికి చెప్పదు సార్ మీరు మమ్మల్ని నమ్మి ఈ ఉద్యోగం ఇచ్చారు మీకోసం ఎన్ని అబద్ధాలైనా ఆడతాం సార్ ఒక ఆరు నెలలు ఆ తర్వాత నేను కూడా నిజాలే చెప్తాను అది నిందా పోలకొట్టు వెల్కమ్ సార్ మా కొట్లో దొరకని పువ్వంటూ ఉండదు సార్ ఒక్కటి కాదు పట్టెడు దవనం గుప్పెడు మరువం మాచిపత్రి ఓ ఇరవై గులాబీ పూలు పది సంపెంగ పూలు పది మూరల మల్లె పూలు అలాగే సార్ రెండు పొట్లాలుగా అర నిమిషంలో కట్టారు ఓకే సార్ వీళ్ళెక్కడ సార్ ఎందుకు రోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి శ్రమపడ్డం ఎందుకండి నేనే మీ ఇంటి ముందు కొట్టు పెట్టుకుంటా అంతొద్దు పొట్లాం కట్టు సరే సార్ ఐమ్ స్టీన్ ఈ తోక గురించి నోట్ చేసుకో ఏ తోక ఈ తోక గురించి నోట్ చేసుకో ఎల్ శేషన్ నో 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 ఇది డిఫరెంట్ తోక రా ఫూల్ అయితే డాబర్ మ్యాన్ నో 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 నిన్నటిది డాబర్ మ్యాన్ ఇది లోకల్ మ్యాన్ పదకొండు లెవెన్ గ్యారా పన్నెండు ట్వెల్వ్ బారా పదమూడు థర్టీన్ తేరా ఓపెన్ జై చోక్రాయ్ మహా మల్లె పూల వాసన మత్తెక్కిస్తుంది అది మల్లె పూల వాసన కాదు మందు వాసన నీకు ముక్కలు సరిగా పడక ముక్కులు సరిగా పనిచేయటం లేదు వస్తుంది సంపెంగ పూల వాసన మరి నీకేం వాసన రావట్లేదా పంది పక్కన కూర్చున్న ఇంకా మనకు వాసన ఎలా తెలుస్తాయి నేను పందిరి అయితే నువ్వు పందులు కాసుకునేవాడవా అబ్బా మీ గొడవ ఆపుతారా వస్తుంది సంపంగ పూల వాసనే ఏమై పెట్టుకుందేమో మా ఆవిడతల్లో పూలు ఉండవు పేలు ఉంటాయి నీతల నుంచి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా అదిగో అదే ఆ సంగతి అటు చూడండి హలో పూల రంగడు అతిరిద్ది పూల వాసన అదృశ్య అతను బుద్ధి తెచ్చుకోండి పెళ్ళ మీద ప్రేమతో ఎన్ని పూలు తెచ్చాడో వందల వందల తాగుడికి సిగరెట్లకి తగలేయడం తప్ప ఏనాడు మూర పూలు కూడా తీసుకురాడు నా మొగుడు సంగతి సరే సరే కనీసం కాగిత పువ్వు కూడా తీసుకురాడు ఎక్కువ మాట్లాడుకో విడిచిపెట్టేస్తా అదే మాట మీద ఉండు నీలాంటోడితో కాపురం చేయడం కన్నా అట్టాంటోడితో లేచిపోవడం నయం పెట్టుకుంటే తాగించకపోతే దేనికైనా సరే రెడీ అబ్బూ 
ఇందులో కొన్ని ఆటలు నాకే రావు పెద్ద హ్యాండే ఎంత ఐదా పద పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు ఒకట అదేం లెక్క అవును అర్ధరాత్రి పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట చల్లర దాకా అది మా ఆవిడతోనే ఆడతాను నాతో మీకేదైనా పనుంటే పగట పోటారండి రాత్రి పూట వచ్చి డిస్టర్బ్ చేయండి అందుకే ఒక్క క్షణం కూడా మా ఆవిడ్ని మిస్ అవ్వలేను అని చెప్పి పంపించేశాను మాత్రం <laughs> నొప్పి <laughs> కొంచెం ఫిల్టర్ కాఫీ తాగి చేస్తానన్న వినిచావుడే ముగడని కూడా లేకుండా మీ కల ముందు ఈ మొండ ఎట్టగడుతుంది చూసారా 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 మీరే చెప్పండి వీడు బతికొండగా నేను ముండ నెట్ అవుతాను సార్ మాట వర్స్ కిదో తిడితే లాజిక్ అడుగుతుంది గోదుమర ఉప్మ కోసం ఇంత కొడవ ఎందుకమ్మ మా ఇంట్లో అదే చేశాను తిందుగాని రావయ్యా తప్ప పో పో బాగా మెకు టిఫిన్ టిఫిన్ లా తెండు మూడు పళ్ళాలు తింటే గాని ఆ ముదరస్ట ఫెసిలిటీ తగ్గదు ఓన్లీ అమ్మ పెడతాము రావయ్యా అబ్బా బబ్బా నా తలకై పగిలిపోతుంది మా ఇంట్లో ఫిల్టర్ కాఫీయే తాగుదుగాని రామా ఏంటి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు వాళ్ళంతే వాళ్ళకి రాని బూతులు లేవు కొట్టుకొని రోజు లేదు వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటే మా ఇంట్లో ఆడాళ్ళు టీవీ సీరియల్స్ కట్టేసి ఇదే చూస్తుంటారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టడం మొదలెట్టింది చేస్తున్నా ఈ పూటకి మన డ్రామా గ్రేట్ సక్సెస్ మధ్యాహ్నం భోజనం లేకపోయినా పర్లేదు ఫుల్ గా లాగించా అవునవును వాళ్ళ ఇంట్లో నేను కాఫీతో పాటు వద్దు వద్దంటూ ఎనిమిది ఇడ్లీ లాగించాను వీధిని పడి కొట్టుకున్నావు అని జాడితో పెడుతున్నారు గానీ అప్పటితే ఇస్తారటే అవును చెంచాడు కాఫీ పొడి ఇచ్చావరు గాని ఎంత సానుభూతి చూపిస్తారో ఈ లోకం అంతేనే మనం అన్యోన్యంగా ఉంటే అసూయ పడతారు అప్పులు చేస్తుంటే దూరంగా ఉంటారు మనం తిట్టుకుంటూ కాపురం చేస్తే నవ్వుకుంటారు వాళ్ళు మనలా తిట్టుకోవట్లేదు కదా అని సంతోషపడుతుంటారు మనకి టీ ఇచ్చి టిఫిన్ పెట్టి మనకన్నా సుఖపడుతున్నావు అనుకుంటారు అవును కరెక్ట్ గా చెప్పారు మంచి ఉద్యోగం దొరికే వరకు మనం ఈ నాటకమే కంటిన్యూ చేద్దాం సారీ అండి మిమ్మల్ని చాలా తిట్టాను పాపిస్తాను వద్దు సారీ చెప్పాల్సి నేనే దేవత లాంటి నేను నా నా మాటలు అన్నాను బాబా తల్లి తండ్రిని కాదని ఈయన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను మా అమ్మ నాన్నల మనసు మారి మా ఇంటికి వచ్చేలా అనుగ్రహించు మా కాపురం చల్లగా ఉండేలా చూడు సాయినాథ మాధవి కోసం నేను ఆడిన అబద్ధాలు చేసిన తప్పులు ఎప్పటికీ తనకు తెలియకుండా చూడు నా బిజినెస్ లో కలిసి వచ్చేలా చెయ్యి ఇంట్లో ఉంటే పాటికి రెండు రోడ్లు బాబా అటు చూడు రెండు రూపాయలు ఇదిగో ఐదు రూపాయలు చిల్డ్రన్స్కో ఆ పెళ్ళం పిచ్చోడు అలా ఆవిడ చెప్పులు చేత్తో పట్టుకొస్తున్నాడు అవునవును శ్రీరాముడు పాదుకల్ని భరతుడు నెత్తర పెట్టుకున్నాడు మనాడేమో శ్రీమతి పాదుకల్ని చేత్తో పట్టుకున్నాడు రామాయణం బాగా వచ్చా బాబా నీకు అవి రామ పాదుకలు ఇవి భామ పాదుకలు ఏంటి మాస్టర్ మీరు కూడా గుడికి వస్తారా హాయిగా పెరట్ లో రౌండ్ వేసుకుంటుంటే వరలక్ష్మి వ్రతం అని గుడికి లాక్కు వచ్చారు అవును తమరేంటి చెప్పులు చేత్తో పట్టుకొస్తున్నారు మా ఆవిడ చెప్పులు ఎందుకు ఎందుకలా మరి లేకపోతే అట్టయ్యా మొగాడువి ముగుడువి పెళ్ళాం చెప్పులు చేత్తో మోసుకొస్తావా ఏ వాళ్ళు మన బ్రతుకు భారం వేయట్లేదా సారం చెప్పాడు బాబా అర్థమైంది కదా మీరు కూడా మీ ఆడాలి చెప్పులు తీసుకెళ్లి స్టాండ్ లో పెట్టండి హలో ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ చెప్పులు స్టాండ్ లో పెడితే రేపు కోపం వచ్చినప్పుడు చెప్పు తీసి కొట్టే స్టాండర్డ్ ఎదుగుతారు సరేలేండి ఇవాళ మాత్రం మీరు ప్యాక మందు పెట్టుకోకండి 
మా ఆవిడ బర్త్డే అని చెప్పాను కదా మర్చిపోకండి మర్చిపోకండి వచ్చేస్తాం నా భార్య మాధవి పుట్టినరోజు పండగకు వచ్చిన మీ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం ఏర్పాట్లు సరేనయ్యా అసలైంది ఏది అసలైందా ఏంటది బర్త్డే కేకు ఏమక్కర్లేదు అదేంటయ్యా బర్త్డే కేకు పెట్టి ఎన్నేళ్ళు నిండాయో అన్ని కోబోతులు పెట్టి ఉఫ్ అని ఓదద్దు పుట్టినరోజు నాడు ఆర్పటం అశుభం నా భార్య పుట్టినరోజు అలా జరుపుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు మరి ఇంకెట్టా జరుపుతారు మాధవికి ఈ రోజుతో ఇరవై రెండు ఏళ్ళు నిండే అందుకే ఇరవై రెండు ఒత్తులతో అఖండ జ్యోతిని తయారు చేశాను ఇప్పుడు మాధవి ఈ జ్యోతిని వెలిగిస్తుంది ఆపండి ఆపండి మనమంతా తెలుగు వాళ్ళం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులోనే చెప్పుకోవాలి అదెట్టగయ్యా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మాధవికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడావమ్మా భార్య పుట్టినరోజు పండుగ బ్రహ్మహారణంగా జరిపించావయ్యా బూరలు కేకులు డ్రింకులు చాక్లెట్లు లేకుండా దీపాలు ఆపకుండా సంప్రదాయబద్ధంగా చేశావు ప్రతి భారతీయుడు పుట్టినరోజు అంటే ఇట్టాగే జరుపుకోవాలి నా అరవై సంవత్సరాల అనుభవంలో ఇట్టాటి బర్త్డే ఎక్కడా చూడలేదు ఆఖరికి బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ కూడా తెలుగులో చెప్పించావు చెమ్మగిరిని కళ్ళతో చెప్తున్నాను బాబు మీరిద్దరు నిండు నూరేళ్లు పిల్ల పాపలతో చల్లగా ఉండాలి చల్లగా ఉండాలి ఆగండి పెద్దవారు మీరు వెళ్ళకూడదు మీరందరూ పెద్ద మనసుతో వచ్చి నన్ను నా భార్యని ఆశీర్వదించారు మీ అందరికీ వాళ్ళ భోజనం మా ఇంట్లోనే పక్రంలోనే అరేంజ్ చేశాను రండి ప్లీజ్ చాలయ్య ఇదంతా చూస్తుంటేనే కడుపు నిండిపోతుంది పెళ్ళ పుట్టినరోజు అంటే ఇట్టా చెయ్యాలి నువ్వు ఉన్నావు ఎందుకు ఆపండి రండి అలంకారాలన్నిటికీ అందం వచ్చిందే నీ వల్ల అందరి ఆడవాళ్ళ దృష్టి నీ మీద ఉంది తెలుసా నీకు ఎంత దిష్టి తగిలిందో ఇక్కడే ఉండు ఇప్పుడే వస్తా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుని కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నానండి లేకపోతే లైఫ్ లో చాలా మిస్ అయ్యేదాన్ని నిన్ను చేసుకోకపోతే నేను లైఫే మిస్ అయ్యేవాడిని ఎంతో మిస్ అయిపోయే దాన్ని నిన్ను నవ్వు చేయకుంటే ఎంతో మిస్ అయిపోయే దాన్ని నిన్ను నవ్వు చేయకుంటే లైఫే మిస్ అయిపోయే వాడిని నీకు లైన్ వేయకుంటే ఎంతో మిస్ అయిపోయేదాన్ని నిన్ను లవ్ చేయకుంటే 
లైఫే మిస్ అయిపోయేవాణ్ణి మీకు లైన్ తీకుంటే అయిపోయేవాణ్ణి నీకు లైన్ వేకుంటే ఈ చెత్త బస్ స్టాప్ లోకి కొత్త పెట్లు వచ్చాయి పదండ్రా కమాన్ పదండ్రా మళ్ళీ వస్తున్నారు అవునే హాయ్ బత్తాయ్ ఇవాళ నిమ్మకాయలు అయిపోయి ఏమిటి రాత్రి కళ్ళకు వచ్చారా సిగ్గులు ఎదురు ఇలా మాట్లాడడానికి వాడికే కాదు మాకెవరికి లేదు కాలేజీ అమ్మాయిలతో ఎలా డీల్ చేయాలో మీకు తెలియదురా రే డైరెక్ట్ గా పాయింట్కి వచ్చేయాలి కంప్యూటర్ పాపలు కదా చాయిస్ నీకే ఇస్తున్నా ఏ హోటల్ బుక్ చేయాలో చెప్పు ఎంత బిల్ అయినా నాది ఎంజాయ్మెంట్ ఇద్దరిది టీనేజ్ పాపల్ మధ్యలోకి ఓల్డేజ్ హిడింగ్ వచ్చింది ఏంట్రా హిడింబేనే కాదురా జుట్టు పోలిగా భారతీయ రాలిని మదర్ ఇండియా వాణ్ణి కొడితే నివుషాకేయాడ్రా తత్సు వేధవా నువ్వు తిట్టినా పర్వాలేదు కానీ కొట్టిన వంట మాత్రం చేస్తాను ఈ గల్లికే రాను వల్ల వామ్మోక్స్ మామగారు ఈ రాస్కల్స్ రోజు ఈ బస్ స్టాప్ లో ఏడిపిస్తున్నారు ఇవాళ పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నా ఇంతలో మీరు వచ్చారు బామ్మగారు మీ ఏజ్ ఎంత జస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అరవై నాలుగు మాత్రమే మరి జడ్ ఏంటి గెటప్ ఏంటి ఏమే పిల్ల అరవై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చాయి కదా అని మూతక చీర కట్టుకుని నెరసిన జుట్టుతో ఈసురోమంటూ ఉండాలా నేను ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ లేడీని ఇదిగో అందరూ నాలాగే ఉండండి లేకపోతే ఈ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో ఆడవాళ్ళు ఎంత చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా అరేంజ్ పెట్టేస్తారు కట్టు బొట్టు టేస్ట్ అన్నిట్లో మన ఫ్రీడమ్ మనకుండాలి మన క్యారెక్టర్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంచుకోవాలి ఏదైనా ఫైట్ చేసి సాధించాలి కరాటే కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలి భరతనాట్యం బడిత పూజ కూడా రావాలి హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఛాలెంజ్ గా బతికేయాలి మీ మాటలు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉన్నాయి బామ్మగారు వెరీ గుడ్ నా ఇన్స్పిరేషన్ తోనే మీరు అనుకున్న సాధించండి ఆల్ ద బెస్ట్ జీవితమే పువ్వాట ఆడుకో సయ్యాట జీవితమే పువ్వాట ఆడుకో సై లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావుట ఇతనేనా మాది లవ్ మ్యారేజే యాభై ఏళ్ల క్రితం శ్రావణ మంగళవారం పట్టు పరికిని కట్టుకొని పేరెంటానికి వెళుతుంటే తక్కువ చేయబట్టుకున్నాడు మీ తాత ఒళ్ళంత జువ్వున షాకు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే పట్టు పట్టి ఆయన్నే పెళ్లి చేసుకున్నాను మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు బామ్మగారు ఏమండి 
బామ్మ వాళ్ళు మా ఇంటి పక్కనే ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు నేను ఈవిడ దగ్గర పెరిగాను చాలా సంతోషం పదండి బామ్మ గారు లోపలికి మీరిద్దరు ఏదో సినిమాకో షికార్కో వెళుతున్నట్టుంది నేనేమైనా డిస్టర్బ్ చేశానా డిస్టర్బెన్స్ ఆ పాడా ఇంకా నేను పదండి లోపలికి రా బామ్మ రండి బామ్మ గారు రండి నీ టేస్ట్ బాగుందయ్యా నువ్వు నాకు నచ్చావు అన్నట్టు మీ అమ్మా నాన్నకు నీ మీద కోపం పోయిందా నిన్ను చూడ్డానికి వస్తూ ఉంటారా లేదు బామ్మ పర్వాలేదు మాధవి రేపు నీ కడుపున ఏ ఎన్టీఆర్ పుట్టాడనుకో ఆ మనవడు డాన్స్ చూడ్డానికి వాళ్లే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు ఏమయ్యా మీ అమ్మా నాన్న ఎక్కడుంటారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న దేశీయ తుఫాన్లు పోయారు ఏమండి బామ్మగారికి యాభై ఏళ్ళ కొడుకు కోడలు ఈ మధ్యన యాక్సిడెంట్ లో పోయారు మన చేతుల్లో ఏముందయ్యా అంతా భగవంతుడి ఆట ఇంకా నా మాడు పెళ్లి బాధ్యతలు ఉన్నాయి నా మీద వారా అమెరికాలో ఉన్నాడు వాడి పెళ్లి సంబంధం కోసం ఎల్లుండి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి అయితే అప్పటిదాకా మా ఇంట్లోనే ఉండి బామ్మ అవును బామ్మగారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా బంధువులందరినీ చూసినంత ఆనందంగా ఉంది మీరు ఎక్కడే ఉండండి మీ కుర్ర జంట మధ్య నేనెందుకయ్యా ప్లీజ్ బామ్మ అది కాదమ్మా బామ్మ గారు మీరు ఎక్కడే ఉండండి అన్నా ఇందులో డబ్బులు ఉన్నాయా నేను జాగ్రత్త పెడతాలండి రివాల్వర్ ఉంది అయితే మీరే పట్టుకోండి బామ్మ గారిని జాగ్రత్త తీసుకెళ్ళి లోపలికి తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళు అమ్ము ఇక చూసుకోవాలి అంతా ఇలా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకుని ఎంత కాలమైందో బామ్మగారు తెగ నవ్వించేస్తున్నారు అవును బామ్మగారు మా ఆయన ఎంత చక్కి గిలి పెట్టినా ఇంత నవ్వు రాదు రెండు చోకలు నాకే పెడితే ఇంకో చోక నీకే వస్తుంది మోసం చేయకు ఇది రాంగ్ షో కాదు డీల్ షో రాంగ్ షో అంటే కాదు డీల్ షో అంటే చెప్తే ఏమిటి ఆ గోల చి వేళ్ళంతా నవ్వుకుంటూనే ఉన్నావు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అని అనుకుంటూనే ఉన్నాను పేకాట దగ్గర కొట్టుకుంటున్నారు వెళ్ళి నాలుగు తగిలించండి అమ్మో వాళ్ళని దొండకాయ వేయించుకుంటూ వేయించాలి ఉండండి నేను చెప్తాను కాదు డీల్ షో నాకు చెప్పి ఏమర్రా ఎదిగే పిల్లలు ఉన్న చోట ఈ తాగుడు ఏమిటి ఈ పేకాట ఏమిటి ఆటిన్ రాణి వచ్చి బతికించింది అనుకుంటుంటే ఈవిడ వచ్చి చంపుతుందంటా బావా పేకాట గురించి నీకేం తెలుసు హెలో ఏమిట్రా కూసావు నా పేరే ఉషా పేకప్ చేస్తావా చూస్తావా జోకర్ ఇది కట్ జోకర్ ఆటిన్ రాణి నీది డీల్ షో వీడిది ఫుల్ కౌన్ ఫుల్ కౌన్ చెక్ చేసుకోండి చూద్దాంగా ఇప్పుడు తేలుతుందిగా సిగరెట్ కాల్చడం చేత గరిచావట ఏంటి ముసలాం అనుకుంటే ఓ రెచ్చిపోతున్నావు ఏమిట్రా కూసావు నేను ముసల్దాన్నాను గాడి దల్లారా ఏ చె చిన్న జోక్ వేస్తే అరగంట నవ్వుతున్నారా మీ ఆడవాళ్ళు ముందు వాళ్ళని సంతోష పెట్టడం నేర్చుకోండి పదమూడు ముక్కల్ని సెట్ చేయడం కోసం తల పట్టుకోవడం కాదురా ఇంట్లో అందరినీ ఒక జట్టుగా సెట్ అయి ఉండేలా చూడండి ఇంకెప్పుడైనా ప్యాకాడినా తాగినా పేల్చి పారేస్తాను వస్తాను మాధవి వస్తానరా ఇదిగో ఈ ప్యాకెట్ మూకతో కలిసి నువ్వు చెడిపోవద్దు మీరు బుద్ధిగా ఉండండారా ఇదిగో నా మాడు పెళ్లికి పిలుస్తాను అందరూ రావాలి వస్తాను బామ్మగారు ఉంటాం అలాగే అలాగే గడ్డం తీసిన నల్ల కోతిలా ఉన్నావు మనల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మా టీవీ నుంచి యాంకర్ వస్తుంది ఆ తల కాస్త దువ్విచావు అందుగా ఈ బోర్డు ముస్తాబు సేమ్ పందికి చీర కట్టినట్టు ఉన్నావు ఆ సేమ్ పందినే రాత్రికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముద్దెట్టుకుంటా హలో అండి బాగున్నారా మీ కాలనీ అంతా పచ్చటి చెట్లతో చాలా బాగుంది మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి మీలో ఆదర్శ జంటకి ఒక మంచి బహుమతి ఇవ్వాలని మీరు ఇక్కడికి వచ్చాం హలో అండి అసలు సిసలైన ఆదర్శ జంట మాదే మీరే అలా అనుకుంటే కుదరదు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి మేము డిసైడ్ చేస్తామండి మీ భార్య కోసం మీరేం చేశారు ఈ బండది తలనొప్పితో బాధపడేది తగ్గితే తలనీలాలు ఇస్తానని మొక్కుకున్నా రెండు సార్లు గుడ్డు కొట్టించుకున్నా 
ఈ శనిగాడికి టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు తగ్గితే అంగ ప్రదక్షిణ చేస్తానని నేను మొక్కున్నాను ఒళ్ళంతా కొట్టుకుపోయింది మీరు తిట్టుకుంటున్నా ఆ తిట్లలో ఎంతో ప్రేమ కనిపిస్తుంది వెరీ నైస్ కపుల్ హలో నమస్తే సార్ ఆ నమస్కారం మీ శ్రీమతి కోసం మీరేం చేశారు ప్యాకార్డ్ గురించి అడగండి ఎంతైనా చెప్తాను వెయ్యి ఎపిసోడ్లు అయినా ఓకే ఇట్టండి మనకు నచ్చవు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళవే వెళ్ళు మురళీకృష్ణ గారు మీ ఇరవై ఏళ్ల వివాహ జీవితంలో మీ భార్య కోసం మీరేం చేశారు మీరు ఇచ్చే ఐదు వేల కోసం అని లక్షలా జనం ముందు మా పర్సనల్ విషయాలు చెప్పుకుంటావా నేను మా ఆవిడికి పూలు తీసుకొచ్చాను అమృతం రాశాను కాళ్ళు పిసికాను కడుపు చేశాను అవ్వ ఇవన్నీ చెప్పుకునే విషయాలండి ఏంటండి సారీ రాణి నేను జనానికి నీ గురించి చాలా బాగా చదువుదాం అనుకున్నాను కానీ యాంకర్ ఏమో లేట్ గా వచ్చింది నాకేమో బిల్లు కొట్టింది మనకిచ్చి తనకు జన్మనిచ్చిన వాళ్లను వదిలొచ్చి మన పిల్లలకు జన్మనిచ్చే భార్యకి ఏం చేసినా తక్కువే ఎంత చేసినా తక్కువే వా ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ నన్ను ఎవరన్నా పెళ్ళం పెంచాడంటే నేనేం ఫీల్ అవును ఆ మాటను నేను పూల కిరీటంలా భావిస్తాను పద్మశ్రీ పద్మభూషణుల కన్నా గొప్పగా ఫీల్ అవుతాను క్రికెట్ లో వరల్డ్ కప్ అందుకోవడం కంటే పెళ్ళాం చేతిలో పాలగ్రాస్ అందుకోవడమే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నోబుల్ ప్రైజ్ అందుకోవడం కన్నా పెళ్ళాం చుట్టిచ్చే కిళ్ళీ వేసుకోవడంలోనే థ్రిల్ గా ఫీల్ అవుతాను గిన్నీస్ బుక్ లోకి ఎక్కడం కన్నా పెళ్ళాం పక్కలో చేరటమే ఆనందంగా భావిస్తాను మనం పూజించే దేవుళ్లే పెళ్ళాం కోసం యుద్ధాలు చేశారు అప్పులు చేశారు శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు వెంకటేశ్వరుడు లాగా నేను కూడా పెళ్ళం పిచ్చోడి అమృతరావు గారా సార్ నమస్తే సార్ నేను లొడలడం సార్ నా కలం పేరు లొడలడ సరికొత్త కథా రచయితని నెల రోజుల క్రితం మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు ఓ స్టోరీ లైన్ వినిపించాను కదా సార్ రాయలసీమ రక్తపాతం అని బాగుంది డెవలప్ చేయమన్నారు బ్రహ్మాండంగా చేశాను సార్ అద్భుతం మూడు గంటల స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంది ఏంటి ఇప్పుడే ఫోన్ లో వినిపించమంటారా ఓకే సార్ సార్ రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ లీడర్ బాంబుల సాంబయ్య కూతురు హీరోయిన్ ఈరప్పన్ మేనలుడు హీరో ఈడు బాంబుల సాంబయ్య కూతుర్ని ప్రేమించాడు సాంబయ్య ఒప్పుకోలేదు సార్ కానీ హీరో ఆ పిల్ల ఇంటికి వెళ్లి శివజనం మీద నాలుగు సేంటపకాయలు పడేసి ఆ పిల్ల చెయ్యి పట్టుకుని లేపుకుపోయాడు బాంబుల సాంబయ్య గ్యాంగ్ హీరో అని తరుగుతా వస్తుంది మూడు వందల యాభై టాటా సుమోలు అన్ని వైట్ కలరే పది పటాన్ ట్యాంకులు మూడు హెలికాప్టర్లు రెండు వందల యాభై గుర్రాలు నాలుగు రైళ్లు వెయ్యి సైకిళ్లు అందరి చేతుల్లో బాంబులు గొడ్డళ్ళు హీరో వెనక నుంచి ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ అలా గొడ్డలిసిరాడు హీరో వెనక్కి తిరగకుండానే దాన్ని గాల్లో పట్టుకుని మళ్లీ వెనక్కిసిరాడు అది గురిగా వెళ్లి ఆడి గుండెల్లో గుచ్చుకుంది డిటిఎస్ లో ఆడి సావు కేక హీరో హీరోయిన్ ని తీసుకుని ముళ్లల్లో పరిగెత్తాడు రాళ్లల్లో పరిగెత్తాడు కొండల్లో పరిగెత్తాడు నీళ్ల మీద పరిగెత్తాడు ఎడారుల్లో పరిగెత్తాడు పరిగెడతానే ఉన్నాడు చివరికి చేసేది లేక హీరో హీరోయిన్ ని తీసుకుని శ్రీహరికోట రాకెట్ కేంద్రంలోకి దూరాడు మర్నాడు ప్రయోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాకెట్ లో దూరి తలిపేసేసుకున్నాడు హీరోయిన్ భయపడిపోతా హీరో గుండెల మీద వాలిపోయి నాకు చాలా భయంగా ఉంది నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లిపోంది హీరో హీరోయిన్ ని గుండెలకి హత్తుకున్నాడు ఈ దిక్కుమాలిన ఫ్యాక్షనిజానికి దూరంగా ఏదన్నా గోడల్లోకి వెళ్లి హ్యాపీగా బతుకుదామన్నాడు అంతే రాత్రికి రాత్రే మర్నాడు ప్రయోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాకెట్ ని ఆకాశంలోకి అంగారక గ్రహం వైపుకి దూసుకుపోయేలా చేశాడు హీరో వెనకాల నుంచి ఎర్రి ఫ్యాక్షనిస్ట్ తరుగుకుంటా వచ్చి నోరెళ్ల పెట్టి ఆకాశం వంక సొత్తున్నారు ఆకాశంలోకి రాకెట్ అలా వెళ్లిపోతుంది వీళ్ళు నోరెళ్ల పెట్టి ఇలా సొత్తున్నారు మధ్యలో ఈ మహాశూన్యంలో విశ్రాంతి 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 ఏంటి సార్ చకెండా వినక్కర్లేదా ఎందుకని సార్ మీకు బాగా నచ్చిందా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్స్ సార్ అబుష్ అబుష్ మనం మాట్లాడటం మొదలు పెడితే ఎవరైనా ఇలా బొమ్మల్లా ఉండిపోవాల్సిందే అవి మాటలా మీ కథ విని మెంటలెక్కిపోయింది సార్ చభాష్ మేము మామూలు మనుషులం మీరు మహారచయితలు రెండు వందలు ఇప్పించండి సార్ ఎక్స్ట్రా రెండు వందలు ఇవ్వండి సార్ ఇదిగో నేను రేపు వస్తాను ఇదే టైంకి రండి సార్
అదృష్టవంతుడివి నీకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ డబ్బు దొరుకుతుంది కానీ అప్పు తీసుకుంటే నువ్వే ఫోన్ లో కూడా దొరకవు అది కాదు సేట్జీ నిన్ను కలుద్దామనే బైక్ మీద స్పీడ్ గా వస్తుంటే ఈ నోట్ల కట్ట దొరికింది ఈ నోట్ల కట్ట నాది బాబు రోడ్డు మీద నేను కనిపిస్తే నువ్వు ఆగవు డబ్బు కనిపిస్తే ఆగుతావు అందుకే ఈ ప్లాన్ వేసిన ఇది అన్యాయం సేట్ నాకు దొరికిన డబ్బు నువ్వు కొట్టేయాలని చూస్తున్నావు అరే చో నీ నగరాలని నాకు తెలుసు అందుకే అందులో చిట్టి పెట్టిన చూడు చదువు డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు నేను కుబేరుణ్ణి వడ్డీ వసూలు చేసేటప్పుడు కాలయ్యము అర్థమైందా ఆఖరి సార్ చెప్తున్నా అసలు వడ్డీ మొత్తం కలిపి రెండున్నర లక్షలు అయ్యింది నెల నెల వడ్డీ కట్టు ప్రతి వారం వచ్చి నాకు కనపడు లేకపోతే నీ ఇంట్లో సామాను వీధిలో పడేస్తా ఖబర్దార్ వీడి అప్పు వెంటనే తీర్చేయాలి ఎన్నాళ్ళైంది నేను చూసి అవునే అలా వెళ్ళి మాట్లాడుకుందావా ఏమే ఎక్కడుంటున్నావు ఈ ఊర్లోనే అశోక్ నగర్ లో ఉంటున్నావు ఓ మేం కూడా అక్కడే ఉంటున్నాం అయితే మనం ఎప్పుడు కలుసుకోవచ్చు అనమాట అవును నీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు ఫైనాన్స్ బిజినెస్ మా ఆయన కూడా ఫైనాన్స్ బిజినెస్ సైరం చిట్ ఫండ్స్ మాదే ఎల్లుండి మా కంపెనీ టెన్త్ యానివర్సరీ నువ్వు మీ ఆయన తప్పకుండా రావాలి డెఫినెట్ గా వస్తాం సరే పదా మీ ఇంటి దగ్గర దింపుతాను అలాగే మీ ఇల్లు కూడా చూసినట్టు మన ప్రోగ్రామ్ అందరి మనసులో గుర్తుండిపోవాలి ఓకే సార్ ఎస్ ఉదయం పదింటికే స్టార్ట్ చేసి పన్నెండు కల్లా క్లోజ్ అయిపోవాలి ఓకే సార్ ఓకే సీటు అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు మా సాయిరామ్ చిట్ ఫండ్ కంపెనీ విజయపాదంలో సాగుతుందంటే అందుకు కారణం మీరే ఈ రోజు ఒక మామిడి టెంకని పాత పెడితే కొన్నేళ్ల తర్వాత వేలాది కాయల్ని కాస్తుంది ఈ రోజు మా సంస్థలో కొంత పెట్టుబడి పెడితే అంతకంత పెరుగుతుంది మేము కోరుకునేది ఒకటే మీరు కోటీశ్వరులు కావాలి రూపాయివే విశ్వరూపము దాల్చినవే దాసోహమే నీకు దేశ దేశాల వారే లోకాన జీవనాధారము నీవే నమస్తే నమస్తే రూపాయినోటు జాయ్ రూపాయి జగత్తంతనీ చుట్టూ తిరుగున్ సదా నీవు తోడున్న రాదులే ఏ ఆపద నీవు లేకున్న మనిషికి బ్రతుకే వృధా నీవు ఏదన్న వెంటనే జరుగున్ కదా ఎట్టి దైవము కానిమ్ము నీ కన్నయున్ గొప్పదా నిన్ను శరణనక మెతుకైన పుట్టదు కదా నీలోని నిగనిగలు ఆడోళ్ల కేనగలు నీవున్న ధగధగలు లేకున్న భగభగలు నీపైన ఆధారపడ్డాయి మా బ్రతుకులు రూపాయి నీ చేయి తాకంగానే హాయినుందు జనాలందరూ మని ఉన్నవాడే మనీషి ఋషి కళాకారుడు ధీరుడు మని ఉంటే ఆనింగి దిగి వచ్చి అవుతుంది జాబిల్లిని ప్రేయసి తలగడల్ క్రింద ఉంటే మని మనుగడే స్వర్గమవుతుందని నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏముందని మీరు వినుకోండని మీరు వినుకోండని గబిలం ఫేసు మనిషైన డబ్బుంటే మన్మధుండవు తారు డబ్బాను తలదన్ను పిల్లకే డబ్బుంటే మల్లె పువ్వ అంట వెధవైన ఆకాశమునకెత్తుచున్ పెంట వెధవైన ప్రేమించగల రందరున్ పైస లేకుంటే పూజారి దేవుణ్ణి పూజించడు పక్కలోకైన పెండాము రానీయదు మణి లేకుంటే ఎవ్వడు మాట్లాడడు ఒక్క రూపాయి నీ జేబులో ఉన్న చాలు జనాభాలు నీ చుట్టూ చేరు 
సరే ఇంకా చెప్పేది ఏముంది ఆ పైన కోలాహలమ్ముల్ జోకులున్ నవ్వులున్ పువ్వులున్ దండలున్ దండముల్ తుళ్ళింతలున్ వంతలున్ భజన గీతమ్ములున్ మందు నాట్యమ్ములున్ బారు బ్రోగేటి చప్పట్లు కౌగిళ్లు షేఖ్యాండ్లు కేరింతలున్ నీలలున్ ముద్దులున్ కాకాలు బాకాలు అభినందనల్ నెయ్యముల్ బియ్యముల్ మాయలున్ మర్మముల్ మంచిగా వంచనల్ ప్రేమగా మోసముల్ నమ్మించినట్టేట ముంచేయుటల్ వంటి వెన్నెన్ను సొమ్ము బంధం ముందు మరే బంధమైన మటాషే అది ఉత్త ట్రాషే కాదన్న క్రాషే అవునన్న లాసే అంత ఇంతిర కాసే అంతా మసే కసుబుసే రుసరుసే నీ కోసమై మేము చేయాలి ప్రతిరోజు నువ్వు సర్కసే నీవు కరుణించిన చాలు లైఫ్ అంత యున్ సక్సెసే అర్ధ రూపాయి నా జేబులో ఉన్న ప్రతివాడికి అక్కసే అంత తీవ్రము నీ ఫోకసే నీకు జే కొట్ట నేనెంత వాడన్ ఓ రూపియా తల్లి గర్భములు బిడ్డ పిండమ్ము రూపమ్ములో నుండు సమయమ్ము నుండి భూమిపై పుట్టేందుకు నీవు కావాలి వేవేలుగా పుట్టాక పెరిగేందుకు మందుకున్ మాకుకున్ తిండికిన్ బట్టకున్ చదువుకున్ పెండ్లికిన్ తిరిగి పుట్టించు పనికిన్ రోగాలకు తుదకు చచ్చేందుకు చచ్చినాక తగుల పెట్టేందుకు తగుల పెట్టాక అస్థికల్ గంగలో కృష్ణలో గోదావరి కావేరిలో కల్పుటకును నీవు కావాలిగా దండిగా కనుక పైకామా నిత్యము దయ చూపి రక్షింపు మా నన్ను ప్రత్యక్షమై సొంతమై నా బ్యాంకు అకౌంటులు వైపుగా నీ చేయుదానాలలు బ్యాకుగా నేనున్న సంఘంబులు నాకు బయటుగా నా వాహనం ఎప్పుడు ఫ్లైట్గా నాదైన సర్వస్వము బ్రైటుగా నా మాట లోకానికే స్వీటుగా నేను ఏదన్నాను స్ట్రైటుగా అది విన్న వారలకు నో డౌట్గా రైటుగా చరాస్తులు స్థిరాస్తులు రూపమందు కటాక్షింపు మా నన్ను డెఫినెట్గా హిట్టుగా నమస్తే అమెరికా డాలరు నమస్తే రష్యా రూపులు నమస్తే జపాను ఎన్ను నమస్తే లండన్ పౌండు నమస్తే అరబ్బీ దీనార్ నమస్తే ఇండియా రూపాయి నమస్తే 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 నమ ఈనాటి ముఖ్య అతిథులు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ ఆర్ఆర్బి శాస్త్రి గారు మిస్టర్ శ్రీనివాస్ ని బుకేతో అభినందిస్తారు సార్ ప్లీజ్ చెప్పింది వాయిదాల మీద ఇదే ఆఖరి సారి ఇంకెప్పుడు అడగను సరే భాయ్ నువ్వు చెప్పినట్టే రెండు నెలలు అవుతా కానీ నువ్వు నాకు చిన్న హెల్ప్ చేయాలి చెప్పు సార్ జీ నీ కోసం ఏమైనా చేస్తాను విజయవాడ నా దోస్ భయన్ కి షాదీ ఉంది ఈ నగల పెట్ట ఈడ మర్చిపోయాడు ఓహో అందుకు నువ్వైతే నమ్మకస్తుడు అని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి ఇస్తావని నీకు ఇస్తున్నా తీసుకెళ్లి విజయవాడ ఇయ్యాలి ఎక్కడ అడ్రస్ ఇస్తా ఈ అడ్రస్ లో ఇయ్యాలి
शुक्रिया भाई शादी को वस्ता बाय हेलो माधवी आफी पनी मेद अर्जेंट बेजवाड़ा रात्रि की इंटी रात फोन अला हामी <laughs> अदे <laughs> 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 मन अम्म आट आड़कने अड्रस चंडशासा <laughs> बुद्धि मन के तुम्हारे फोन उद्योग उद्योग
అనుకోకుండా ఊరేళ్లాల్సి వచ్చింది నీకు ఫోన్ చేశా కదా అయినా అంత కోపమా రాత్రి భోం చేసావా నేను లేనని తినకుండా పడుకున్నావా నా కోసం ఫోన్లు ఏమైనా వచ్చాయా ఏంటి వినపడలేదా పిలుస్తున్నా వినిపించుకోకుండా వెళ్ళిపోతావే చిట్ఫండ్ కంపెనీలో గుమస్తాకి అంత చికాక్ అక్కర్లేదు నీకేం తెలుసని మాట్లాడుతున్నావు ఉద్యోగం ఊడిందని తెలిసి అంటే మాధవి నేను చెప్పేది విను ఏంటి వినేది ఎంతో ప్రేమగా నటించి ఎందుకు మోసం చేస్తారని చెప్పండి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ ఎవరయ్యా శ్రీనివాస్ ఓసారి బయటకు వస్తావా మీ అమ్మా నాన్న వచ్చారు ఓసారి బయటికి రావాయా నీకు పెళ్లిగా లేదని ఎవరో పిల్లల్ని కూడా అనుకుంటారయ్యా ఏమిటి ఇతనికి పెళ్లి అయిందా మాకు తెలిసి ఒకే పెళ్లి అయింది ఆవిడే ఒక్క పెళ్ళ ఏమిటి మీ అమ్మా నాన్న కూడా తెలియకుండా చేసుకున్నావా ఈ అమ్మాయిని ఏంటండి ఈ నాటకం మీ అమ్మా నాన్న దివిసీమ తుఫాన్లో చచ్చిపోయారని చెప్పి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళు బతుకుండగా అలా చెప్పడానికి సిగ్గుగా లేదు అమ్మా దివిసీమ తుఫాన్లో కొట్టుకుపోయిన వాళ్ళ అమ్మా నాన్న మొన్న వచ్చిన సునామీకి ఒడ్డు కొట్టుకొచ్చుంటారు అతన్ని వరకు ఏమిట్రా ఇదంతా మాతో ఒక్క మాట చెప్తే నీ పెళ్లి మేం కాదంటావా అది కాదు నాన్న చేసింది చాలే సమర్థించుకో నువ్వే మనిషి ఇలా చేస్తావు అనుకోలేదు మీకేం చేశాడండి చీట్ చేశాడండి ఫోన్ తో సహా నా ఆఫీస్ అద్దెకిస్తే నాకు తెలియకుండా నా సంతకం ఫోన్ తెలియ చేసి ఎస్టీడీ కనెక్షన్ తీసుకుని యాభై వేలు బిల్లు చేశాడు పైగా రెండు నెలల నుంచి ఆఫీస్ అద్దె కూడా కట్టలేదు ఆగండి రమణ ప్రతి నెల ఈయన అద్దె డబ్బు నీతో ఇచ్చి పంపించట్లేదు ఆ డబ్బులు మేము వాడుకున్నాం సార్ చీ మరి ఎస్టీడీ గొడవ ఏంటి ఆయన సంతకం ఫోన్ తెలియ చేసి ఎస్టీడీ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం పబ్లిక్ అందరితో ఫోన్లు చేయించి ఆ డబ్బుతో దుబాయ్ వెళ్ళాలనుకున్నాం డబ్బు తీసుకున్న ఏజెంట్ మోసం చేశాడు దయచేసి మమ్మల్ని పోలీసులకు పట్టించుకోండి సార్ విన్నావుగా అగ్రిమెంట్ రాసి ఆఫీస్ అద్దెకి తీసుకుంది నువ్వు ఈ బిల్లు డబ్బు ఆ రెండు నెలలు అద్దె కట్టకపోతే అరెస్ట్ అయ్యేది కూడా నువ్వే ఏం శ్రీనివాస్ నా బాకీ తీర్చకుండా ఇంకా ఇలా అప్పులు చేసావా నీ ఉద్యోగం చూసి నీకు రెండు లక్షలు అప్పు ఇచ్చాను ఇప్పుడు అది పోయింది నా బాకీ ఎలా తీరుస్తావు ఏమైనా పెద్ద మనిషి ఈ నిక్షేప రాయడికి మళ్ళీ పెళ్ళా తల్లి తండ్రి బ్రతకుండగానే చచ్చిపోయారని పెళ్లి చేసుకున్న వాడికి నా పిల్లని వాళ్ళ నువ్వో తండ్రివి అతను కొడుకు చచ్చా పదండి ఇదిగో శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు నా బాకీ తీర్చకపోతే లారీ తీసుకొచ్చి సామాన్ అంతా తీసుకెళ్తా పోలీస్ కమిషనర్ కు ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ అయిపిస్తా సేట్ సామాన్ అంతా తీసుకెళ్తే మరి నా సంగతి ఏంటి ఎవరో ఒకరి కొంప ముంచి తీరుస్తాడేవయా పార్వతి పరమేశ్వర్ లాంటి అమ్మా నాన్నని అంత మాట అన్నాడంటే నమ్మలేకపోతున్నాం ఇలాంటి కొడుకుని ఎక్కడా చూడలేదు తల్లి తండ్రి చచ్చిపోయారని అబద్ధం ఆడి పెళ్లి చేసుకోవడం కంటే నాలాగా పెళ్లి పెటాకు లేకుండా ఉండడమే నయం సైలెన్స్ ఎవరు మాట్లాడకండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు టీచర్ గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను నా అరవై ఐదేళ్ల జీవితంలో ఒక్క మాట పడకుండా బతికాను జీవితంలో అడుగు పెడుతూనే ఇంత మచ్చ తెచ్చుకున్నావేరా రిటైర్ అయి హాయిగా హరిద్వారంలో ఉంటున్న వాళ్ళం నీ పెళ్లి బాధ్యత ఒకటి ఉందని వచ్చావురా నీ నిర్వాహకానికి సిగ్గుపడేటట్టు చేశావు కదరా మూడు నెలల్లో ఈ బాకీలన్నీ తీర్చు నీకు చేత కాకపోతే చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టు నిన్ను కన్న పాపానికి అనా పైసలతో సహా ఆ పులని నేను తీరుస్తాను అయ్యా నా మాట మీద ఏమాత్రం నమ్మకం గౌరవం ఉన్నా దయచేసి వెళ్ళండి శ్రీనివాస్ ఈయన ముఖం చూసి మాట నచ్చి వెళ్తున్నాం పైసలు జల్దీ అరేంజ్ అయ్యి వీడి తెలివికి చదువుకి ఈ అప్పులు తీర్చడం అంత కష్టమైన పని చచ్చిపోయిన నీ తండ్రికి తగ్గినం పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు చేసిన అప్పులు తీర్చరా అప్పుడే ఆ తండ్రి ఆత్మకు శాంతి అమ్మా చచ్చిపోయిన మీ అమ్మ ఎక్కడున్నా నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటుంది బాబు
ఇవాళ పుట్టిన రోజా కాదు నా కళ్ళు చల్లబడ్డ రోజు ఎలా ఎలాగంటే ఆ పెళ్ళం పిచ్చోడు ఊరంతా అప్పు చేసి చెప్పు చెది తెచ్చుడుగా అవునవును ఇప్పుడు దాకా వాడేదో పెద్ద ఆదర్శ భర్త అని మనం వాడినాగా ఉండట్లేదని మన పెళ్ళాలు మనల్ని ఆడిపోసుకున్నారు ఇక నుంచి వాడు తిడతారు ఇదిగో కుక్కతో రావయ్య నువ్వు నేసుకోండి రండి తీసుకోండి కమింగ్ కమింగ్ తీసుకోండి ఎందుకు స్వీట్ ఆ పెళ్ళం పిచ్చోడు వీధిని పట్టాడుగా అందుకు ఆయన జాబ్ పై బాధపడుతుంటే మీరు పండగ చేసుకుంటారా సిగ్గులేదు ఏం కూర్చోవరా కుక్కతోక మా బాస్తే రా అంటారా పదేళ్లుగా కుక్కతోక మీద పరిశోధన చేస్తున్న మహా మేధావైనా పదేళ్లుగా కుక్కతోక వంకర తెస్తానని పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టావు మీ నాన్న అక్కడ మొత్తుకుంటున్నాడు ఏ ఎడ్రాని రీసెర్చ్ కుక్కతోకని ఎలాగైనా వంకర తీయచ్చు గానీ మీ వంకర బుద్ధిని మార్చడం మాత్రం ఎవరి వల్ల కాదు మీ తాగుడికి ప్యాకాటికి ఆరోగ్యాలు పాడవుతున్నా మీ భార్య బిడ్డలు బాధపడుతున్నా మీరు మాత్రం మారరు మీ బుద్ధి ఉంది చూశారు కుక్క తోక కన్నా తక్కువ ఇప్పటికి ఇదే నా రీసెర్చ్ పారా కుక్క తోక నువ్వు చెప్పిందండి బాకు తిరుబావాలంటూ చీర్స్ ఈ మెరుపు తీగ ఎవరు బావా ఫ్యాషన్ టీవీలో పెట్ట మన కాలనీలోకి నడిచొస్తున్నట్టు ఉంది కదా అవును పెళ్ళాంపి చూడంట్లోకి వెళ్తుంది అట్లాంటి పెట్టని ఇంటికి రప్పించుకున్నాడంటే ఆడట అవుతాడు పిచ్చోడు మనము పిచ్చోడు శ్రీనివాస్ ఉన్నాడా అండి మీరెవరు నేను శ్రీను చిన్ననాటి స్నేహితులు లేరు బయటికి వెళ్ళారు ఎప్పుడు వస్తాడు తెలీదు మొన్న కనిపించి ఈ అడ్రస్ ఇచ్చారు చూసి వెళ్దామని వచ్చాను సర్లేండి మళ్ళీ వస్తాను మంచిది ఆ మాధవి ఈ పిల్లని వెళ్ళగొట్టి బళ్ళును తొలిపేసుకుందంటే ఇదేదో టీవీ సీరియలే బావా ఎర్ర పిల్ల తెల్ల మొహం వేసింది బావా ఇది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ హాయ్ ప్రియా ఏంటి ఇట్ నుంచి వస్తున్నావు మా ఇంటికి వచ్చావా అవును నువ్వు లేవని వచ్చేసా ఓహో మా ఆవిడ బాగానే మాట్లాడిందా పదా ఇంటికి వెళ్దాం ఇప్పుడు కాదులే తీరిగ్గా తర్వాత ఎప్పుడైనా వస్తాను వచ్చి నీ పెళ్లి పుస్తకం చూస్తాను నా పెళ్లికి శుభలేఖే లేదు పెళ్లి పుస్తకం కూడా కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం పద సరే అమ్మో ఎవరా పిల్ల ఆ డ్రెస్ ఏంటి అవతారం ఏంటి ఎంత తెగించాడో చూసావా అవును మాధవ్ అన్ని రకాలుగా అన్యాయం చేస్తున్నాడా ఏంటి నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఏంటో మాధవి ఏంటి మీతో ఎలా చెప్పాలా అని ఏమైంది చూడకపోయినా బాగుండేదమ్మా దాస్తే నీకు ఆపురం కూల్చిన వాళ్ళం అవుతాం నా మేలు కోరిన వాళ్ళే అయితే ఏం దాచుకుండా చెప్పండి ఇప్పుడే మన వీచి బల్లోనే ఎవరితో టిప్ టాప్ గా ఉంది దాన్ని బైక్ మీద ఎక్కించుకుని వెళ్ళిపోయాడు మీ శుభ్రంగా ఇంట్లోకి వస్తున్నాడే దాన్ని చూడగానే ఆగి అటు నుంచి అటే తీసుకెళ్లిపోయాడు నిన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడు అనుకున్నావు నిన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు కదూ అది కూడా పెద్ద నాటకం అనిపిస్తోంది అసలు ఎలా జరిగిందమ్మా మీ పెళ్లి గుడ్ మార్నింగ్ మాధవి ఐ లవ్ యూ అలా కోపంగా చూడకు ప్లెజెంట్ గా చూడు ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకుని నువ్వు భరతనాట్యం చేస్తున్నట్టుంది పార్క్ నా కళ్ళతో చూడు ఏ మిస్టర్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను రోజు ఫ్లవర్ బుక్ ఇస్తున్నా రోజు ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నా ఏంటిది హలో మొట్టమొదటిసారి ఐ లవ్ యూ చెప్పింది నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు ఐ లవ్ యూ చెప్తుంది నీ కన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ 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 మీరెంతో ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యుండి ఇలా వెంట పడి వేధించడం ఏమైనా బాగుందా వెంట పడి వేధించటం ఏమన్నా బాగుందా వా మీ వాయిస్ లో మ్యూజిక్ ఉంది ఇంకొకసారి చెప్పావంటే అదే నా సెల్ ఫోన్ లో రింగ్ టోన్ గా చేసుకుంటాను ప్లీజ్ నీ కళ్ళల్లో నా రొమాంటిక్ గెలాక్సీలున్నాయి నీ ఎర్రని పెదాల్లో టూటీ ఫ్రూటీ తోటలున్నాయి నీ గడ్డం చిన్నప్పుడు నేను బుగ్గన పెట్టుకున్న బెల్లం ముక్కలా ఉంది ఇక చాలు మీ బన్నన నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి ఇంకెప్పుడు నా కైలవి చెప్పద్దు నా వెంట పడద్దు వద్దు అనగానే ఆగిపోయేటట్టయితే అది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది మిస్టర్ మీకు ముందే చెప్పాను కింద శుక్రవారం నాకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయి మీరు అనవసరంగా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు 
పెళ్ళుండే తాంబూలాలు పుచ్చుకోవడానికి వస్తున్నారు తాంబూలాలా నీకా ఎల్లుండా తాంబూలాలు పుచ్చుకున్న పెళ్ళుళ్ళు ఎన్నాగిపోలేదు ఆఖరి నిమిషంలో తాళి కట్టేటప్పుడు ఆగండి అని ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు ఆగిపోలేదు సో నా హోపు నాకుంది ఏంటండి మీకున్న హోపు తల్లి తండ్రి ఉన్నవాడికి మా అమ్మ నాన్న నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేయరు అత్త మామల ఆరలతో పక్క యాప్ హత్య చేసుకుంది ఉన్న ఒక్క కూతుర్ని నేను మా అమ్మ నాన్న ఇష్ట ప్రకారమే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను దయచేసి నన్ను మర్చిపోండి నువ్వేం వరి అవ్వకు బాసు నీ లవర్ కుదిర్చిన మ్యాచ్ ను చెడగొట్టి నీకు మ్యాచ్ ఫిక్స్ చేసే బాధ్యత నాది నోరు మూసుకో నా పెళ్లి ఎలా చేసుకోవాలో నాకు తెలుసు మరి అద్దే నీ మ్యారేజ్ ట్రయల్స్ నువ్వే వేసుకున్నావు అనుకో చాలా చీప్ గా ఉంటది నాలాంటి ఎదో ఎవడన్నా పెళ్లి పెద్దగా వెళ్ళి వెయ్యి అబద్దాలు ఆడైనా నీ మామ బుర్రా గిర్రని తిప్పి నీ కాలు కడిగి ఇచ్చాను అనుకో క్రెడిట్ నాకు ఆ రెస్పెక్ట్ నీకు చైతి వెంటనే వెళ్ళి లక్ష అబద్దాలు ఆడైనా సరే నా లవ్ ని సక్సెస్ చేయి ఇలా అన్నా బాగుంది ఇప్పుడే వెళ్ళి ముహూర్తాలు పెట్టిస్తాను నువ్వు మూడు ముళ్ళు వేసుకో మూడు నిద్రలు చేసుకో జై గటోద్ గజ నీ బోడి రాయిబారం చాలు నోరు ముసుకుని వెళ్ళు మైండ్ యువర్ టంగ్ నాది బోడి రాయబారమా బోడి నువ్వు బొత్సు నేను చెప్పొచ్చు కొడతాను పిచ్చివాడు అక్క పో బయటికి వెళ్తాను అయినా నా ఫ్రెండ్ లాంటి వాడిని అల్లుడిగా చేసుకునే అర్హత నీ మొహాన రాసిలేదు ఏంట్రా నీ ఫ్రెండ్ గొప్పతనం అది చెప్పే వెళ్తాను పసితనంలోనే వాళ్ళమ్మ నాన్న దివిసీమ తుఫాన్ లో కొట్టుకుపోయినా అనాథగా పెరిగి స్వయం కృషితో ఎంబీఏ చేశాడు బిజినెస్ చేస్తూ రెండు చేతుల సంపాదిస్తున్నాడు నాలుగు చేతుల నాలాంటి వాళ్ళని ఆదుకుంటున్నాడు నువ్వేనాడైనా ఒక పేద విద్యార్థికి ఫీజు కట్టావా పుస్తకాలు కొనిచ్చావా కనీసం నీ పాత బట్టలు పని వాళ్ళకైనా ఇచ్చావా అదే నా ఫ్రెండ్ ఎంతో మందికి సహాయపడుతున్నాడు నువ్వు నీ కూతురికి బిల్గేట్స్ కొడుకుని తేయగలవేమో గాని నా ఫ్రెండ్ లాంటి ప్రేమికుని తేలేవు మైండెడ్ మా అమ్మ నాన్న దివిసిన్ తుఫాన్ లో కొట్టుకుపోయారని చెప్తావా సెంటిమెంట్ కోసం అని చెప్పాను అయినా నువ్వేగా లక్ష అబద్దాలు ఆడైనా నా లవ్ సక్సెస్ అని చెప్పింది మరి ఇప్పుడు కొడతావే కోటి అబద్దాలు ఆడినా సరే కొట్టేవాడిని కాదురా హాయిగా ఉన్న మా అమ్మ నాన్న చచ్చిపోయారని చెప్తావా పాటి ఇస్తావు అనుకుంటే పాటి తీస్తున్నాడు బాసు నోరే చంపేస్తా బాసు సింపుల్ గా ఒక అబద్దం ఆడాను సింపతి వర్కౌట్ అయింది నువ్వు కూడా అదే మంటే బాసు విచిత్రమైన సుముహూర్తం తాములాలు పుచ్చుకుందావా కానివ్వండి మాధవి నీకు పెళ్లి తాంబూలాలు జరుగుతున్నందుకు నా అభినందనలు నేను ప్రేమలో విఫలమైనందుకు నా ఆత్మాహుతి ఏంటి అఘాయిత్యం బుద్ధి లేకుండాను ఈ సంబంధం చెడగొట్టాలో వచ్చావా సార్ నేను మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ విషయం మీ అమ్మాయికి చెప్పాను మీకు చెప్పాను కానీ మీరు పట్టించుకోలేదు నేను రెండు చేతుల సంపాదిస్తున్నాను నన్ను కాదనడానికి అతన్ని అవునండానికి కారణం ఏమిటి నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ముందు బయటండాడు మీతో నాకు మాటలు అనవసరం చూడు మిస్టర్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి రెండు కాళ్ళు అరిగేలా మాధవ చుట్టూ తిరిగాను రెండు చేతులు అరిగేదాకా లవ్ లెటర్స్ రాశాను మాధవి నిన్ను నాకిచ్చి పెళ్లి చేయమని మీ నాన్న అడిగాను బతిమాలాను కానీ నా మాట వినిపించుకోకుండా ఈ తాంబూలాలు ఏర్పాటు చేశాడు కంగ్రాట్స్ ఇంకా మీరు మాధవని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా చేసుకోండి అగ్ని సాక్షిగా చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఆహుతి అవుతాను కదా నా చితి చుట్టూ తిరుగుతూ చేసుకోండి సార్ ప్రపంచంలో మహాప్రేమికులు ఉన్నారని విన్నాను నవలల్లో చదివాను సినిమాల్లో చూశాను ఈరోజు స్వయంగా చూస్తున్నాను ఏమండి మీరు ఏంటి పెళ్లి చేసుకోండి మీరైన కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేయండి పిన్ని బాబాయ్ పదండి ఇంకా పెట్రోల్ బట్టలు ఎందుకు వెళ్ళి మార్చుకుంట్రా తాంబూలాలు పుచ్చుకుంది కానీ ఇప్పుడే వస్తాను ఇవిగోండి మా అత్తమామలకు బట్టలు మాధవికి చేర తాంబూలాలు ఇప్పించండి క్షణం పొందలిగారు అతనికి పెళ్లి కదా పెద్ద మనుషులు వచ్చారు తెలవండి రండి సార్ అఘాయిత్యం పెళ్లి కొడుకు అరెస్ట్ చేయండి అల్లుణ్ణి చేసుకుంటాను పిలిచి అరెస్ట్ చేస్తారు నలుగురులో నా పరువు తీసి నిశ్చితార్థం ఆపాం ఎస్ఐ గారు నేర్చుకెళ్ళండి ఆగండి ఇతనంటే మీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమే 
డ్రామా చూడండి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి ఇద్దరు ప్రేమికులను విడదీయాలని చూస్తున్నారా ఇందుకోసం పోలీసులను ఉపయోగించి మా టైం వేస్ట్ చేయకండి చూడమ్మా మీ పెళ్లికి పెద్దలు అడ్డం చెబుతున్నారని రిపోర్ట్ రాసిస్తే మీ పెళ్లి మేం జరిపిస్తాం లేదా తాంబూలాలు చెడగొట్టినానికి ఇతను అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అరెస్ట్ చేయకండి గుడ్ అలాగని మీరు రిపోర్ట్ రాసివ్వండి పదండి అలా నమ్మించి నటించి పెళ్లి చేసుకున్నారు బాగుంది నీ పెళ్లి కదా కష్టపడి ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నావు కానీ అబద్ధాలాడి నెత్తి మీదకి తెచ్చుకున్నావు ఇప్పుడే సహనంగా ఉండి తన మనసుకి తగినట్టుగా నడుచుకో తన మీకోసం అమ్మ నాన్నలు కూడా వదిలేసి వచ్చింది కోపంలో ఒకవేళ తన ఏమన్నా అన్న నువ్వే సర్దుకుపో నువ్వు మాత్రం సర్దుకుపోకు పెళ్లైన కొత్తలో మా మొగుళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఇప్పుడు ఇలా కష్టపడుతున్నావు అవును ఆ వగలాడిని ఎవరితోనో బైక్ మీద ఎక్కించుకెళ్లాడుగా రాగానే అదేంటో కనుకో మా చెల్లెలు లాంటి దానిని చెప్తున్నావు అమ్మా జాగ్రత్తమ్మా ఉంటామే నువ్వేం చెప్పావు లేరుగా అదే చెప్పాను కాఫీ అయినా ఇచ్చావా ఇంట్లోకి పిలిచి కూర్చోబెట్టే మనిషిని అనిపించలేదు అందుకే బొమ్మా నుంచి పంపించాను నువ్వు మనిషిగా ఆలోచిస్తే ప్రియ మంచిది గానికి అనిపించదు ఇంటికొచ్చిన అతిథిని అవమానించడం సంస్కారం కాదు మీ సంస్కారం ఏంటో తెలిసాకే మీకోసం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ అనుమానించాల్సి వస్తుంది అవును దాన్ని మీరు బైక్ మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లారంటగా ఎవతది దానికి మీకు ఏంటి సంబంధం స్నేహం ఆ అమ్మాయి నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు నేను నమ్మను మీరెన్ని రకాలుగా అయిన అబద్ధాలు ఆడతారు మీరు చేసిన అప్పులకి ఆడిన అబద్ధాలకి ఇరుగు పొరుగు దగ్గర తలెత్తు కొరకు చూస్తున్నారు పొగుడు అప్పుడు మనిషి అయితే పర్వాలేదు తప్పుడు మనిషి అయితే ఏ పెళ్ళం తట్టుకోలేదు ఇంకెప్పుడు దాంతో తిరక్కండి నీకేమన్నా పిచ్చా అర్థం లేని అనుమానాలతో బ్యాడ్ గా ఊహించేసుకుని మాట్లాడుతున్నావు నేను చెప్పేది నిజం ఏంటండి నిజం అది రోడ్డు మీద కనిపిస్తే బైక్ మీద ఎక్కించుకుని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తే దానికి ఇంటికే తీసుకురావచ్చుగా అసలు ఈ అప్పులన్నీ చేసింది ఇంటి కోసమా దాని కోసమా నోర్మూ నన్ను నోరుమే మంటం కాదు ఆ సేట్ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నానా మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ముందు వారి నోరు మోయించండి భూభారం మోస్తున్నట్టు అలా ఉన్నావేంటి సీను మనసు బాగాలేదు అయితే దానికి బాధపడాలా నేను చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాను నువ్వు జోక్ లేకపోతే ఏంటి మనసు బాగా లేకపోతే బావు చేసుకోవాలి కానీ ఇలా మొహం డల్ గా పెట్టుకుని కూర్చోవాలా నా వరకు నాకు మనసు బాగాలేకపోతా అంటూ ఉండదు ఎందుకంటే దాన్ని ఎప్పుడు పనిలో పెడతాను పనిలో పెట్టాలంటే ప్రస్తుతం నాకు పని లేదు అయితే పని వెతుకునే పని పెట్టుకో ఆ పని మీదే ఉన్నాను గుడ్ అయితే నీ పని అవుతుందిలే ఏం పని అవుతుందో ఇంటికెళ్తే పని అవుతానే ఉంది బాగా ఫ్లరిష్ అయ్యే టైంలో బిజినెస్ దెబ్బతింది దాంతో అప్పులు అయ్యాయి మా ఆవిడ నన్ను పనికి మాలను వాడిని అనుకుంటుంది నన్ను నా అసిస్టెంట్ మోసం చేశారు లేకపోతే లాస్ట్ మంత్ మొత్తం తీర్చేశా మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నేను చేయగలిగింది ఏదైనా సరే మా కంపెనీలో జాబ్ ఇప్పిస్తు చేస్తావా ఏంటి నేను ఇప్పిస్తు చేయకూడదా అబే అదేం లేదు ఎక్కడ పోయిందో అక్కడే సంపాదించాలి నేను మళ్ళీ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను మరి బిజినెస్ కి పెట్టుబడి ఎక్కడి నుంచి తెస్తావు చూడు ప్రస్తుతం నువ్వున్న పరిస్థితుల్లో ఒక రెండేళ్లు జాబ్ చేయి ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం ఓకే సరే నేను మా బాస్ తో మాట్లాడి నేను ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను నిన్నెక్కడో చూసినట్టుందే నువ్వు సాయిరామ్ చిట్ ఫండ్ యానివర్సరీలో రూపాయి మీద ప్రోగ్రామ్ చేశావు కదా అవును సార్ ఆ రోజు నువ్వు అదర్ కొట్టేసావయ్యా నీలాంటి వాడు ఒక్కడ నా టీమ్ లో ఉంటే బాగుంటుందని అప్పుడే అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అక్కడిచ్చే దానికన్నా ఎక్కువ ఆఫర్ ఇచ్చి నిన్ను పిలవాలనుకున్నా 
ఆఫీస్ లో బయట నీ గురించి ఎంక్వైర్ చేశాను పెద్ద ఫ్రాడ్ అని తెలిసింది సార్ మీకెవరు చెప్పారు కానీ అది అబద్ధం ఎవరో చెప్తే నేను నమ్మను తన బాసే చెప్పాడు అతని పార్ట్నర్ అని చెప్పుకొని అప్పులు చేశాడంట చివరికి అమ్మ నాన్న సచ్చిపోయారని పెళ్లి చేసుకున్నాడంట ఇవన్నీ అబద్ధాల నాకు చెప్పిన పని చేసి జీతం తీసుకునేవాడు కావాలి నవ్విస్తూ నాకే అసరు పెట్టేవాడు కాదు సార్ ఇతనికి మీరు జాబ్ ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు బట్ డోంట్ ఇన్సల్ట్ హిమ్ చూడు ప్రియా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు చాలా తెలియగలదాని అనుకున్నాను ఇలాంటి వాడిని ఫ్రెండ్ అని తీసుకొచ్చి ఇతనికి జాబ్ ఇవ్వమంటున్నావంటే నిన్ను కూడా సస్పెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ మీ దగ్గర పనిచేస్తున్నానని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి సార్ అసలు మాట్లాడవలసిన అవసరమే నాకు లేదు చూడు తాటి పట్టికి ఎదురు దేకడము ఇతనికి జాబ్ ఇవ్వడము నేను చేయలేదు సార్ మీరెంతో సంస్కారవంతులు అనుకున్నాను కానీ పక్క బిజినెస్ మెన్ అని అర్థమైంది ఎస్ నాకంత వ్యాపారమే నా నవ్వు మంచిదనం పలకరింపు పొగడత అన్ని వ్యాపారంలో భాగమే చాలా సంతోషం సార్ నీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం కంటే పసుపు నుండి చావడం నయం నాకు రావాల్సిన జీతం నీ పెట్టుబడిలో జమ చేసుకోండి పదా సారీ సీను మా బాస్ ఎవడో చెప్పిన మాటలు విని నిన్ను మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు దానికి నువ్వెందుకు సారీ చెప్పడం హర్ట్ అవ్వడం జాబ్ వదులుకోవడం నిన్నంటే నాకు బాధగా ఉండదా నీకెందుకు బాధ నేనున్న పరిస్థితుల్లో అందరూ మీ బాస్ లాగానే అనుకుంటున్నారు నీ గురించి వాళ్ళకి తెలియక బాగుతున్నారు నా మంచితనం గురించి నీకు తెలుసా తెలుసు ఎలా తెలుసు అదంతే నాకు తెలుసు నేను ఫీల్ అవుతాను నువ్వు అలా అంటున్నావు లేదు సీను నిజంగా థ్యాంక్ యూ కానీ నీకు ఉద్యోగం లేదు నాకు ఉద్యోగం లేదు ఎలా సిన్సియర్ గా కష్టపడే వాళ్ళని అదృష్టం ఇన్వైట్ చేస్తుంది అదృష్టం ఇన్వైట్ చేస్తుంది కదా అని అప్పులాడు మన కోసం ఆగడు కదా డోంట్ వరీ అన్ని సెటిల్ అవుతాయి మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం ఓకే బాయ్ ఓకే బాయ్ హాయ్ సీను ఎంతసేపైంది వచ్చి హాయ్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఆహా భలేగా ఉంది కదా ఏంటది ఆ తెల్ల మేఘం అప్పుల పారం వదిలించుకుని తేలిపోతున్నట్టు ఉంది కదా నా అప్పుల గురించి నీకు నవ్వులాటగా ఉందా ఏయ్ నీకు పెద్ద అప్పే ఉంది కళ్ళు మూసుకొని చిటికేస్తే తేలిపోతుంది కథలు చెప్పకు కథలు కాదు నిజం సరే అయితే నేను కళ్ళు మూసుకొని చిటికేస్తాను నా అప్పులు ఎలా తీరిపోతాయో నేను చూస్తాను చిటికేసావుగా చేతిలోకి వచ్చాయి అప్పులు తీర్చే ఎక్కడివి నా పెళ్లి కని దాచినవి ఎంత నాలుగు లక్షలు నీకేమన్నా పిచ్చా నీ పెళ్లి కని దాచిన డబ్బు తీసుకొచ్చి నా అప్పులు తీర్చమంటావు పిచ్చి కాదు అభిమానం తీసుకో ఇప్పటికే వాడెవడో మా అమ్మా నాన్న చచ్చిపోయారని అబద్ధం చెబితే నన్ను తిడుతున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి డబ్బుతో అప్పులు తీర్చానిపించుకోనా అవన్నీ ఆలోచించుకు తీసుకో అదేం కుదరదు ఇది నీ పెళ్లి కోసం దాచిన డబ్బు ఇంటికి తీసుకెళ్ళు సరే నాకు నచ్చిన వాడిని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయి అప్పటి వరకు అప్పుగా తీసుకో అచ్చంగా కాదు అప్పుగా ఓకే 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 ఏంటి హుషారు ముఖం వెలిగిపోతోంది ఇవాళ నా లైఫ్ లో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇంకో అబద్ధమా నాకు ఇదే పని నీకే తెలియాలి నా గురించి ఇలాగే ఆలోచించేది నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరేం చెప్పారో తెలిసినప్పటి నుంచి మీ గురించి ఇలాగే ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఎట్లాగో అన్ని బయట పడ్డాయి ఊరుకున్నాను కదా అని దాన్ని కూడా ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి సర్ది చెప్పాలనుకుంటున్నారు అవునా కాదు ప్రియకి నా పరిస్థితి తెలిసి నాకు సహాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది ఇప్పుడు నాకు అవకాశం వచ్చింది నా గురించి నా నా మాటలు అన్న వాళ్ళకి నేనేంటో చెబుతాను నువ్వే చూస్తావుగా నేను పెళ్లాం పిచ్చోడి గాని పిచ్చోడి కాదు ఏంటి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా ఈ ల్యాండ్ అలా ఉంది ఎందుకు ఎందుకో తర్వాత చెప్తాను ముందు ఎలా ఉందో చెప్పు ఈ కనిపించే మొత్తమా మొత్తం కాదు ఇక్కడి నుంచి ఆ చెట్టు వరకు చెట్టు దగ్గర నుంచి తాడు చెట్టు వరకు తాడు చెట్టు నుంచి మళ్ళీ రోడ్డు దాకా స్క్వేర్ గా ఉంది అయితే ఏంటి 
ఆ స్క్వేరే బాగుందా సీలు నీకేం కావాలో చెప్పు వేణు ఈ ల్యాండ్ కి ఈస్ట్ సైడ్ నా సినిమా థియేటర్ల కాంప్లెక్స్ వస్తుంది దీనికి వెస్ట్ సైడ్ నా అదిగ చూడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆల్్రెడీ కట్టేసి ఉంది త్వరలోనే ఓపెనింగ్ దీనికి నార్త్ సైడ్ నా బ్రహ్మాండమైన క్లబ్ రాబోతుంది ఇవన్నీ వచ్చేస్తే ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత పెరిగిపోతుందో చూసుకో ఈ విషయం మనకెందుకు అసలు విషయం చెప్పు అదే చెప్తున్నాను ఈ ల్యాండ్ నేను కొన్నాను ప్లాట్లు వేస్తున్నాను బోని నువ్వే చేయాలి నీది గోల్డెన్ హ్యాండ్ ఎట్లా కొన్నావు డబ్బా ఇక్కడది నువ్వు ఇచ్చావుగా बाधपड़नावाचि మళ్ళీ నీ దగ్గర అప్పున్నట్టే కదా అందుకే ఆ డబ్బు ఈ ల్యాండ్ మీద పెట్టా నా అంచనా ప్రకారం రెండు నెలల్లోనే నేను సక్సెస్ అవుతాను ఒకవేళ ఇంకోలా జరిగినా నువ్విచ్చిన డబ్బు నష్టపోయేదేం లేదు ఈ ల్యాండ్ ఉంటుంది ఇవాళ నేల మీద చెట్టును పెట్టినా కట్టడం కట్టినా పెరుగుతూనే ఉంటాయి నా లాభాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీకే ఇస్తాను లాభం ఎంత వచ్చినా నీకే నీకు అప్పుగా ఇచ్చాను పార్ట్నర్ గా పెట్టుబడి పెట్టలేదు సరేలే ఇప్పుడు చెప్పి ఈ ల్యాండ్ ఎలా ఉందో గోల్డ్ బిస్కెట్ లా ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ వెరీ మచ్ వెళ్దాం మావిడి చెట్లన్నీ మంచి పూత మీదనే కలిసిను పూత మీదే కాదు ఒక మంచి పండు కూడా కాస్తుంది పూత మీదే పండ ఎక్కడ అక్కడ కాదు నా వ్యాపారంలో మొదటి ఫ్రూట్ నీకోసమే కొన్నాను తీసుకో ఏ నాకెందుకు హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఒప్పుకుంటూ హ్యాపీగా వచ్చేస్తా నాకు ఈ కారే వద్దు సీను తీసుకో వద్దు నానా వద్దు అనొద్దన్నా నా వ్యాపారం అనే చెట్టుకు నీళ్లు పోసింది నువ్వు దాని నుంచి వచ్చిన మొదటి ఫ్రూట్ నీకే చెందాలి తీసుకో థ్యాంక్ యూ తెల్లార్తే దీపావళి వాడికి టపాకాయలు కొనిచ్చి మీరు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా ఇప్పటికి యాభై సార్లు చెప్పావు మాట పిల్లాడు సెంటిమెంట్ అంటాం పెట్టి నా హ్యాపీ మూడ్ పాడు చేయొద్దు అది కాదండి మీ ఫ్రెండ్ ఏమో ఆడపిల్లైనా సరే ఆ అమ్మాయికి అన్ని టపాసులు కొనిచ్చాడు వీడికి కొనివ్వలేదని ఏడుస్తున్నాడు వాడు ఏడుస్తున్నాడా అదేంటి బాబా టపాకాయలు పిల్లలిద్దరు కలిపే తెచ్చాను మా ఆవిడ ఇవ్వలేదా దానికి బుర్రలేదు దీనికి మాత్రం ఉందా బుర్రా మందు కొట్టే సమయంలో మందు గుండు గురించి మాట్లాడుతుంది దీనికి బుర్ర ఉందా అంట అది నిజమే బావా ఆ పెళ్ళం పిచ్చోడు పెద్ద మెంటలోడు ఆ పిల్లకి ఇంకా మెంటలు నిజమే వాడేదో ఎర్ర పిల్లతో తిరుగుతున్నాడు అయితే ఏంటంట మన పెళ్ళని చూసే నేను నేర్చుకోవచ్చుగా ఇప్పుడు నా పెళ్ళాన్ని ఠాపును కొట్టాను ఏమన్నా మాట్లాడిందా మీ ఆవిడ భూదేవి ఎంత ఓర్పు ఎంత సహనం ఏళ్ళ ఓర్పు ఆ అమ్మాయికి ఎక్కడ వస్తుంది అది నీ మంచితనంలే బావా మీ ఆవిడ మాత్రం మహా సాధ్వి కాదేంటి మన పెళ్ళాలు మంచోళ్ళు కాబట్టి మనవి మాత్రం మందు కొట్టగలుగుతున్నాం ప్రియా ఈ రెండు డిజైన్ లో నీకు ఏది నచ్చిందో డిసైడ్ చేయి నమస్కారం సార్ ఏ గోవింద్ ఏంటే చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఏంటి ఏదో పొట్టగుడ్డు కోసం తిట్టుకుంటూ బదులుతాను కానీ నేను కామర్స్ లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సార్ మీ ఆఫీస్ లో నాకేదైనా ఉద్యోగం ఇస్తారేమో అని వచ్చాను సార్ ప్రియా సారీ నో వేకెన్సీ గోవింద్ ప్రియా ఒక విధంగా ఇతనిది కూడా నా పరిస్థితి నాకేమి తెలియదు అనుకుంటున్నాను కానీ అతని గురించి నాకు అంతా తెలుసు మనం ఏదైనా ఉద్యోగం ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది హలో ఇక్కడ మాత్రం తిట్లు నాట్ ఎలవడు ఓకే కూర్చో పెళ్ళ పిచ్చు రెడ్డి బాబా ఇట్లా బాగుపడ్డాడు అవును బాబా ఇంట్లో చక్కటి పెళ్ళాం బయటికి వెళ్తే రేసు గురం లాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వ్యాపారంలో లాభాలు పేరు ప్రతిష్ట డబ్బు హోదా అబ్బో జూబ్లీల్స్ లో రాజభవన్ లాంటి ఇల్లు కడుతున్నాడు బాబా ఇదిగో ఆడి గురించి మందు జబ్బాక పోయా కిక్కెక్కదు తొందరగా పోయి నెక్కొచ్చి టైం అయింది వాళ్ళు ఇప్పుడేం వస్తారు అర్ధరాత్రి దాటుద్ది ఆటో సౌండ్ ఏంటి అప్పుడే వచ్చేసారండి మా హాసిరాత్రి నాడు కూడా మొదలెట్టేసారా ఓ పగలు లేదు రాత్రి లేదు మీ కోసం శ్రీశైలం వెళ్లి అభిషేకం చేయించి తీర్థం తీసుకొచ్చాం ఆ భ్రాంతి అవతల పారేసి నోరు పడుకుని తీర్థం తీసుకోండి మాకిదే తీర్థం చాలండి మీ బుద్ధిలో ఆరోగ్యాలు బాగుండాలని అభిషేకం చేయించాం 
తీసుకోండి నాకు ఈ సీసా మూతే శ్రీశైల శిఖరం ఈ సీసా ఏ శివలింగం ఈ శివాజురే గలే శివ తీర్థం ఈ మంచు ముక్కలే హిమాలయాలు బుడగలు బుడగలుగా పొంగే ఈ సోడా ఏ గంగ నాకు కూడా ఈ పేక ముక్కల్లో బ్రహ్మదేవుడు ఈ ఇస్కీలో ఇష్టమూర్తి కనిపిస్తారు రెండు పెగ్గుల రాగంగానే బట్టలు లేకుండా పడుకునే ఈ బామృతి గాడే కాలభైరవుడు నా ముందు వంగుని మందు పోసేవాడే నందీశ్వరుడు తాగత్తు తాగత్తుని గొడవ చేసే మీరే పిశాచి గణాలు భూత గణాలు మేము తెల్లారులు తాగితే శివరాత్రి మీరు పుట్టింటికెళ్తే కార్తీక పౌర్ణమి చూపిస్తున్నారు కానీ మీ కళ్ళు అజ్ఞాయం చూపిస్తున్నాయి ప్రాబ్లం ఉండదు మా ఇళ్లలో కాదు మీ కళ్ళలో అభూమ్ ఫట్ ఏంట్రా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు నాతో పెట్టుకుంటే మీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం నామ రూపాలు లేకుండా చేస్తాను నువ్వెవరు వాస్తు దైవజ్ఞ బ్రహ్మని మర్యాదగా మా శిష్యుడు అడిగిన ఫ్లాట్ తనకిచ్చేయండి లేకపోతే లేకపోతే ఏం చేస్తారు మీ కస్టమర్లకు వాస్తు ఫిట్టింగ్ పెడతా అంటే ఏం చేస్తా వీడి ఫ్లాట్ లో పడికింటి గోడకి అవతల వాడి లెటర్ ఉంది గనక వీడికి దాంపత్య సుఖం సున్నా అని చెప్పి బెదరగొడతా వాడి లెటరిన్ కింద వీడి కిచెన్ ఉంది గనక నిమ్మకాయ అన్నం తిన్నా నెల రోజుల వరకు వారు కదని చెప్పేసి వీడిని బెదరగొడతా లిఫ్ట్ ఎదురుగుండా గుమ్మం ఉంది గనక నువ్వు అధపాతాలానికి పోతావు రాని ఇంకొక నీ బెదరగొడతా మెట్ల పక్కన కిటి ఉంది గనక నీ పెడ్ల నీకు మెంటలెక్కించి వాచిమేంతో లేచిపోతుందని చెప్పి ఇంకొక నీ కూడా బెదరగొడతా ఇది అన్యాయం ఇలా ఏందని చెప్పమంటావు ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్ధాలాడి మీ కస్టమర్లందరినీ చెడగొడతా ఇదే న్యాయం అందుకే ఫ్లాట్ కు పదివేల చొప్పున ఫ్లాట్ గా ఇచ్చారనుకో వాస్తు ప్రకారం వరస్ట్ గా కట్టిన ఫస్ట్ క్లాస్ వాస్తుని పార్టీలు చేత కొనిపిస్తా లేకపోతే లేకపోతే నీ కస్టమర్లందరికి కాలడ్డం పెడతా బాసు నువ్వా అవును నేనే ఈ సన్యాసి వేషం ఏంట్రా సన్నాసి ఏం చేయమంటావు బాసు కబ్జాలు చేసే కలేజా లేక కాషాయం కట్టి కడుపు నింపుకుంటున్నాను బాసు అది సరేగా బాసు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బాసు నేను బాగానే ఉన్నాను గాని ఇక మీదట ఈ విధ వేషాలు మానేసి ఎక్కడే మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాను బుద్ధిగా పంచే బాసు నువ్వు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి గాని నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను బాసు వేరే ఏం చెప్పను గాని నీకు మంచి పని చెప్తాను చెప్పు బాస్ నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను గోవింద్ ఈ కంపౌండ్ లో కాకి వాళ్ళ స్మాష్ ఎవరికి ఎవరికి మనశ్శాంతి ఉండదు తూర్పు హుష్ దక్షిణం ట్రాష్ పరమర క్యాష్ ఉత్తరం వాష్ చెప్పండి <laughs> వాళ్ళిద్దరికి పుట్టబోయే బిడ్డ పేరు భూతులు రావని పేరు పెట్టుకుంటే సమస్యలు తీరిపోతాయి స్వామి నాకు కూడా చెప్పండి నువ్వా నువ్వు ఇప్పటి వాడివి కాదు ద్వాపర యుగంలో సెకండ్ సెకండ్ సెటప్ కొడుకువి అప్పటి నుంచి అన్ని జన్మల్లో నువ్వు నువ్వు జూతగాడివే నీకు ప్యాక గండం ఉంది ప్యాక గండమా నీటి గండం తెలుసు డిప్పు గండం తెలుసు ఈ ప్యాక గండం ఏంటి అంటే ప్యాక ఆడుతూ ఆడుతూ చేస్తాడు తచ్చినా ప్యాక గండం స్వామి నాకు కూడా చెప్పండి స్వామి నీ పూర్వజన్మ పెద్ద కాదా యాభై ఏళ్ల క్రితం అడవిలో పెద్ద బాణలో కల్తీ సారా కాస్తున్నారు అప్పుడు ఓ ఏనుగు వచ్చింది ఆ ఏనుగులు చూసి అందరూ పారిపోయారు ఆ ఏనుగు తొండంతో కల్తీ సారా అంత తాగి చచ్చింది పైకి రావడం మాకు సంతోషమే అలాని నిన్ను పట్టించుకోపోవడమే బాగోలేదు క్యాంప్ కని దాన్ని తీసుకుని బెంగళూరు వెళ్ళడం ఏమిటి వెళ్ళాడే అనుకో వెళ్ళ ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం ఏంటి మా ఆయన చెప్తూనే ఉన్నాడు దాన్ని వెంటేసుకుని పార్టీలకి డిన్నెల్కి తిరుగుతున్నారట అయినా మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా రావట్లేదు చూసావుగా నీ అక్క లాంటి దాన్ని చెప్తున్నాను మధ్యాహ్నం క్యారేజ్ తీసుకుని ఆఫీస్ కెళ్ళు నీ కళ్ళతో నువ్వే చూడొచ్చు
ఒక్కసారి ఇలా హఠాత్తుగా వెళ్ళి చూస్తే గాని ఈయన వ్యవహారం ఏంటో తెలీదు అక్కడేదన్నా తేడా వస్తే దాని సంగతి అటు ఇటు తేల్చి పారేయాలి పాపం ఇంట్లో అయితే మీ ఆవిడ బాగా వండి పెట్టేది తిని పడుకునే ఆవిడ కదు ఇంటి కాడను భోజనం ఎక్కడ చేయిస్తున్నావు బిజినెస్ బిజినెస్ అని తెగ పరుగులు పెట్టిస్తుంటే మరి డబ్బులు సంపాదించట్లేదా బాబు ఈ సంపాదన అంతా మీ ఆవిడకి ఇస్తావా నాకు ఇస్తావా నువ్వు అడగాలి కానీ నువ్వు ఎంత అడిగితే అంత కొంచెం కర్ రైస్ హాయ్ ఏంటి ఎప్పుడు లేని ఇవాళ మీరే క్యారియర్ తీసుకొచ్చారు ఏ రాకూడదా మా ఆయన క్యారియర్ తేకూడదా తేవచ్చు గాని ఒక్క పది నిమిషాలు ముందొచ్చుంటే బాగుండేది ఫుల్ అయిపోయింది అదేంటి చేయి కడుకుంటారు మీకు ఇష్టమైనవన్నీ వండి తెచ్చాను కొంచెమైనా తినండి సారీ మాధవి రెండింటికి బిజినెస్ సెమినార్ ఉంది రాత్రికి వేడి వేడిగా వండిపెట్టు వచ్చి తింటాను ఒంట్లో బాగాలేదా మధ్యాహ్నం జరిగిన అవమానానికి నా మనసు బాగాలేదు అవమానం ఏంటి నేను మీకోసం క్యారియర్ తెస్తే తినకుండా దాని టిఫిన్ బాక్స్ లో తిన్నారు నాతో ఒక్క నిమిషం అయినా మాట్లాడకుండా దాంతో వెళ్ళిపోయారు ఇంతకన్నా అవమానం ఏం జరగాలి ఇంత చిన్న విషయానికి ఇంత బాధపడాలా నన్ను వదిలేసి దాంతో వెళ్ళడం చిన్న విషయం మీకు బిజినెస్ సెమినార్ ఉంది వెళ్ళాం మీరు ఒక్కరే వెళ్ళొచ్చుగా దాన్ని కూడా ఎగురుకుంటూ తీసుకెళ్ళ దానికి తన సపోర్ట్ లేకుండా బిజినెస్ లో అన్ని విషయాలు నేను డీల్ చేయలేను హలో ప్రియా చెప్పు నీ ప్లాన్ కా భూషణం గాడి దెబ్బ తిన్నాడనమాట అదే మరి నీ గొప్పతనం నేను చెప్తే నీకు అర్థం కావటం లేదు ప్రియానా మజాకానా నువ్వు కనుక రాజకీయాల్లోకి దిగితే ప్రియా నేను బాగుపడ్డట్టే మొత్తం ఇండియా బాగుపడుతుంది నువ్వు మళ్ళీ చేయి ఓకే ఏంటలా చూస్తున్నావు తెచ్చారు <laughs> ఇప్పుడు ఫోన్ లో దాని తెలివిని పొగుడుతుంటే ఎంత దాకా తెస్తారో అని డౌట్ వస్తుంది నీకు అనుమానం వస్తుంది నాకు ఆకలిస్తుంది గొడవ పెట్టడమేనా భోజనం ఏమన్నా పెడతావా ఓహో ఆకలిస్తుందా దాంతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు కదా కడుపు నిండిపోయిందేమో అనుకున్నా రండి వడ్డిస్తాను ఆహా గుత్తి వంకాయ కూర వేడివేడిగా పట్టుపడతా అద్భుతం అద్భుతం ఎవరో తలుచుకుంటున్నారు హలో ఆ ప్రియా ఏంటి చీప్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఓవర్ పబ్లిసిటీతో జనాల మీద రుద్దామంటాడా ఏడో మనం ఎందుకు నువ్వు చెప్పిన ఐడియా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మనం వైజాగ్ లో తెలుసుకుంటా వాడి సంగతి నేను బోన్ చేస్తున్నాను బోన్ చేసావా ఓకే బాయ్ ఇదేం చల్లారిపోయింది తెల్లారి వరకు దాంతో మాట్లాడుకుంటూ కూర్చోండి చల్లారిపోకుండా ఉంటుంది వేడిగా పడితే పాపం నీ బొగ్గలే కాదు పాదాలు కూడా ఎర్రబడ్డాయి నేనెంత పెళ్లాం పిచ్చోడ్నో లోకమంతా తెలుసుకుంది కానీ నా పెళ్లామే తెలుసుకోలేదు హనుమంతుడి గుండె చీలిస్తే శ్రీరామచంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో నా గుండె చీలిస్తే నా పెళ్ళ మాధవే ఉంటుంది ఇది ముమ్మాటికి నిజం 
ఇప్పుడు మనం ల్యాండ్ మిస్ అయ్యేలా ఉంది సో నువ్వు అర్జెంట్ గా ముంబై వెళ్ళి మార్నింగ్ అలా ఆ మ్యాట్ క్లియర్ చేసి ముంబై వెళ్ళడానికి ఫ్లైట్ అర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఉంది మరి నువ్వు నేనెందుకు నువ్వు వెళ్ళొచ్చేసి నువ్వు లేకపోతే అట్టా నేను వెళ్ళం సీను మరి నేను రెడీ అయ్యి వస్తున్నాను నువ్వు కూడా రెడీ అయ్యి ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చాయి నేను వచ్చేస్తాను ఇప్పుడే సో మనం ఇవాళ ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఏ బేర హలో హలో ఆ మాధవి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు బాంబేలో అది మీతోనే ఉందా నేను రేపు వచ్చేస్తాను నేను అడుగుతున్నది ఎప్పుడు వస్తారని కాదు దాంతో ఉన్నారా లేదా అని అదే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ వచ్చేస్తా మాట మార్చొద్దు అది వేరే రూమ్ లో ఉంటుందా ఇద్దరు ఒకే రూమ్ లోనా నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను కదా నువ్వు పెట్టి ఇలా డొంక తిరుగుడుగా మాట్లాడుతున్నారంటే అది మీ పక్కనే ఉందనమాట సరే ఉంటా థ్యాంక్ యూ ఏంటి మీ ఆవిడ మన ఇద్దరం ఇక్కడ ఉన్నందుకు క్లాస్ తీసుకుంటోందా జోక్ లేకు మరేంటి నువ్వేదో సర్ది చెప్తున్నట్టుగా మాట్లాడావు సర్ది చెప్పక చేస్తానా బాంబేలో చీరలు చీప్ గా ఉంటాయి ఓ వంద చీరలు తెచ్చేముంది వచ్చిన పని కాక మనం చిరాకులో ఉంటే ఈ చీరలు గోలవుతుంది ఉందా నీకు మీ ఆవిడ అంటే భయమా అవును ఎందుకని అది ప్యూర్లీ పర్సనల్ నాకు చెప్పకూడదా ఎందుకు చెప్పకూడదు మా ఆవిడ ప్రేమ పెద్ద సముద్రం రోజు రెండు వాయుగుండాలు పడతాయి నా ప్రేమేమో ఓ కాయతో పడం లాంటిది మునుగుతాను ఒరుగుతాను తేలుతాను మీ ఆవిడికి నీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో వండర్ఫుల్ గా చెప్పావు ఇదేంటి ఐస్ క్రీమ్ తెప్పించావు నేను ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా ఏం పర్వాలేదు కొంచెం అలవాటు లేదు ఆ మాధవి ఓపించింది అమాయకంగా ఇతన్ని ప్రేమించి బ్యాడ్ స్టెప్ తీసుకుంది ఇదంతా ఫోన్ చేసి చెప్పాలి ఇమీడియట్ గా చెయ్యి హలో హలో మాధవి నేను మంజుల్ని మంజు నువ్వా ఏంటి విశేషం నేను మా వారు బాంబేలో ఉన్నావు ఇక్కడ హోటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీ ఆయన కనిపించాడే పక్కనే ఎవరితో కూర్చొని స్పూన్ తో ఐస్ క్రీమ్ పెడుతుంది మా ఆయన అవునో కాదో సరిగ్గా చూసావా మీ ఆయనేనే మా ఆయన ఐస్ క్రీమ్ తినరే నువ్వు పెడితే తినడేమో అది ఎవరితో పెడుతుంటే ఏం చక్క లొట్టలు వేసుకొని తింటున్నాడు నిజంగానా అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకేంటే నిజం నా మంగళసూత్రం మీద ఒట్టే నీ మంగళసూత్రం జాగ్రత్త మాధవి మాధవి మా ఇందులో డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి జాగ్రత్త పెట్టి లోపల వెళ్ళిన పని బాగా అయిందా కాలేదు రెండు రోజులు దాంతో ఉన్నా ఏం కాలేదా దాని సపోర్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేస్తానన్నారు మాధవి మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు కొలాగా మాట్లాడుకో అలా చేసేది మీరు నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎందుకు కట్టేశారు మాట మాటకి ఫోన్ చేస్తుంటే ఏం చేయాలి రెస్టారెంట్ లో కూర్చుని దాంతో ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారా లేదా నీకెలా తెలుసు మాట మార్చొద్దు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారా లేదా అంటే కొద్దిగా ప్రియ బలవంతం చేస్తే అంతా నాటకం ఎన్నో సార్లు ఐస్ క్రీమ్ తినండి ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి బతిమాలను తిన్నారా మొగుడే ప్రపంచం అనుకున్నాను కానీ మొగుడు అంటే మోసం తెలిసింది ప్రపంచం అంతా అర్థం చేసుకోకపోయినా పెళ్లాం అర్థం చేసుకుంటుందని అనుకున్నాను కానీ పెళ్లామే అపార్థం చేసుకుని ప్రపంచం అంతా అరుస్తుంది అరుస్తాను నా కడుపు అంటే నాది మాధవి ఇంటి గొడవని ఇంటర్నేషనల్ గొడవ చేయకు అసలే వెళ్లిన పని కాక చిరాకులో ఉన్నాను నేను పైగా ఇంకో రెండు మీటింగ్ లకు వెళ్ళాలి దయచేసి నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండి నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండని మాధవి మేము అందరం కలిసి పార్క్ కెళ్తున్నాం ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండి ఏం చేస్తావు నువ్వు మాతో రా మీరు వెళ్ళండి ఆయన వస్తారేమో ఈ మధ్య మీ ఆయన లేట్ గానే వస్తున్నాడుగా ఏం పర్వాలేదు రా వస్తే ఓ గంట నీ కోసం వెయిట్ చేస్తాడులే పదా ఏడు ఇంటికల్లా వచ్చేద్దాం సరేనా రా అంటీ పదా వాడెవడో నా తలకాయ తినేశాడు నువ్వింత ఫ్రెష్ గా ఎలా ఉన్నావు వాడి బ్రెయిన్ నేను తిన్నానుగా బ్రెయిన్ తిన్నావా టేస్ట్ బాగుందా చాలా 
लगे तो क्या लग रात रे लागू लागू आप वो लागू लागे ही छोटा चश्मा दी ने अपन बाइक में तीस के लिए हाँ 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 अदेंटी, बैग दिस को नेकड़ केलतनो? अंदर उच्छप तुन्टे ये वा अनुकुन नानो, सिग्गो लेकुन्टा स्विम्मिंग पुल्ला दान्त जरक अलारत्तु नारा, ची! आसाल आकड़ जरिगिंदी वेरून उहींच कोटन वेरू, इंका समर्थींच कोकंडी, ना कल्लार चूसि प्रिया काल जारे पड़ेंदी जानि काल जारे लक्षन उन्दने मिम्मलनी दूरंगा उन्ड मंदी प्रिया गुरिंच पिच्च पिच्च का माटलाड़को माटलाड़तानु अधि मी केदो मंद पेट्टू उन्टुंदी प्रिया ने अधी इदियाने अमर यादगा माटलाड़को दान नदी अट्ट ना बतुकु नेन बतुकु डानकी नेन नी केन तक्कु चेसेनु ते ने देते कोरकु नुच्छा नादे माधवी आकर सर्ग चप्तु नानु नी निर्वई मार्च को नेनु आकर सर्ग चप्तु नानु यंत डब्बी चेन सरे दा नोदल इंच कोंडी कोदर दो आईते मीत उन्डेटन जर வைக்கு சாடி மாக வாழங்க மேம் சாயின் ஜாஸ்தாம். ஏன் ஜாஸ்தாரு? ஏ, வேட்டா, பாட்டா, அதிகாது. மான்சி குர்ரப் பெல்லன் ஜூசி, சோட்டம் சாஸ்தாம். இந்த காலம் மிக்கு தாகுடு பேக்கை அனுக்குன்னான். இ பிராகரைசின் கோட உந்தான் மாட்டான். எட்டையா, நீ மன்சு கோசும் செப்துட்டே, மம்மல்லும் Indonesia இன்றுலும் செல்லைப் பை ஹாஸ்டலும் நாரண்டா, ராத்திரைப் பெல்லிசுந்தி. அவன் மேடம், வால் இத்தனி கல்பாலனி சரினுவாஸ் பெல்லிக் கோசம் வால் அம்மானானா சென்னிப்பேரனி அப்பத்தமாடிந்து நேனே, கானி, ஆப் ஆபம் வாடிக் சுட்டுக்குந்தி. வால் நேலாகனான் கலப்பாலமே இந்தகா நீனும் கண்டிஷ்ன் சேச்தும் நான்டே எந்தகா பிரேமிஸ்தும் தோ அர்த்தின் சேச்கோ நுமுக் கோட நாக்கே செப்து நாவா அசல் நேன் சேசும் தப்பே என்றி தப்பு செய்யக்க போட்டன் கூட ஒக்கு சாரி தப்பே சரே புன்னே நேன்சையால் செப்பு வெண்டினே வெள்ளி 
నిజమైన ప్రేమ వెళ్ళు ఏంటి వెళ్ళేది పది రోజుల క్రితమే అదేదో జేజే కార్పొరేషన్ లో స్టేనోగా సెలెక్ట్ అయిందట ఆ ఉద్యోగం చూసుకునే ఈ అదిరిపాటు అయిందేదో అయింది మాధవ్కి నచ్చ చెప్పి ఇంటికి తీసుకెళ్ళు దానికంటే బుద్ధి జ్ఞానం లేదు అన్ని ఉన్న నువ్వు కూడా అట్లా మాట్లాడతావేంటి నేను వెళ్ళి దాన్ని తీసుకురావాలా నీ మంచికే నేను వెళ్ళం అయితే నేనే వెళ్ళి మాధవ్తో మాట్లాడతాను ఆ మెంటల్ దాంతో ఏం మాట్లాడతావు సెంటిమెంటల్ గా మాట్లాడి నచ్చ చెప్తా నిన్ను అర్థం చేసుకునే సంస్కారం దానికి లేదు సీను నీ భార్య గురించి ఇంకొక ఆర్దంతా తక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు ఇదే నా నీ సంస్కారం అమ్మా తల్లి నీకు నమస్కారం నేనే పెడతాను నేనే పెడతాను కొంచెం మాధవని పిలవండి అలాగే ఇక్కడికెందుకొచ్చారు ఇంటికి వచ్చేసాయి మరి దాన్ని పంపించారా మళ్ళీ అలాగే మాట్లాడతావేంటి స్టెనో ఉద్యోగంలో నువ్వు కూడా చేరావు కదా మీ బాస్ పేళ్ళ నీ మీద అనుమానం పడి నీ గురించి బ్యాడ్ గా మాట్లాడి నేను పంపించేయమంటే నీకు ఎలా ఉంటుంది ఇవాళ మార్కెట్ లో నా స్టేటస్ ఏమిటి నువ్వు చిన్న కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయటం ఏంటి నా బతుకు నేను బతకాలనుకున్నాను చేస్తున్నాను మొగుడుతో విడిపోవడం ఉద్యోగం చేస్తూ ఒంటరిగా ఉండటం ఆడదాని గొప్పతనం ఏం కాదు డబ్బు సంపాదించడం నలుగురిలో పేరు సంపాదించడం మగవాడి గొప్పతనం ఏం కాదు మాట మాట పించి గొడవ చేయకు ఉద్యోగం మానేసి ప్రీతో పాటు నువ్వు మన బిజినెస్ చూడు తన ఎలాంటిదో నీకే తెలుస్తుంది అన్న ఉడికిందో లేదో చూడటానికి ఒక మెతుకు చాలు ఆడది ఎలాంటిదో చెప్పడానికి దాని చూపు చాలు నీ అభిప్రాయం తప్పు ప్రియ నీ గురించి అలా అనుకోవడం లేదు నీకు నచ్చ చెప్పి నిన్ను ఇంటికి తీసుకురమ్మని తనే పంపించింది అది చెప్తే వచ్చారా అయితే నేను చెప్తున్నాను దాని దగ్గరికి వెళ్ళండి సిగ్గు రోషం ఉన్నదైతే మీకు దూరంగా ఉండమని చెప్పండి నేను చెప్పానని చెప్పండి ఇదే నీ మాట ఇదే నా చివరి మాట ముందు దాన్ని మీరు అది మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాలి దాంతో తిరిగినందుకు మీరు నాకు క్షమాపణలు చెప్పాలి అప్పుడు మీతో ఉండాలో లేదో ఆలోచిస్తాను దాన్ని మార్చటం నా వల్ల కాదు రానంది పోని ఎందుకని రాదట ప్రాబ్లం ఏంటి సీను ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వు అవును నీకు నాకు మధ్యన ఏదో సంబంధం ఉందని దానికి అనుమానం ఎంత డబ్బిచ్చైనా సరే నిన్ను వదిలించుకోమని మనిద్దరి మధ్యన చిన్ననాటి స్నేహం తప్ప మరేమీ లేదని చెప్పాను కానీ నమ్మటం లేదు అసలు ఈ విషయం నీకు చెప్పకూడదని అనుకున్నాను కానీ చెప్పక తప్పలేదు ఇంతేనా ఇంకా ఏంటో అనుకున్నాను నేను నీ దగ్గర మానేస్తున్నాను నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళి మీ ఆవిని తెచ్చుకుని హాయిగా కాపురం చేసుకో అన్ని తెలిసి నువ్వే ఇలా మాట్లాడుతున్నావా మన బిజినెస్ వ్యవహారం నీకు తెలిసినంత డీప్ గా నాకు తెలియదు అసలు నేను ఇవాళ సక్సెస్ అయ్యానని దాని కారణం నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు సడన్ గా వెళ్ళిపోతానంటే నేనేం చేయాలి సీను నాకు ఫారిన్ ఛాన్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తావు పెళ్లి వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తావు ఇక ఏ పని చేయవా ఇది అంతే తను నిన్ను అతిగా ప్రేమించడం వల్ల ఇలా అనుకుంటోంది ఇందులో ఆమె తప్పు లేదు నీ తప్పు లేదు నా తప్పు లేదు ఇక నేను ఇక్కడ ఉండకూడదు బాయ్ సీను ఆగు ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ గా కాదు ఒక బాస్ గా చెప్తున్నాను నువ్వింత సడన్ గా మానేస్తే ఈ కంపెనీకి లాస్ వస్తుంది ఒక్క రెండేళ్ళు ఆగు ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం మేం బాగానే ఉన్నాం బామ్మ గారు పాపం ఆ శ్రీనివాసు మాధవే ఏమైంది వాళ్ళేది తాళ వేసింది ఏం చెప్పమంటారు బామ్మ గారు మీరు వెళ్ళిపోయాక పెద్ద గొడవ జరిగింది మాధవి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయి వేరే ఉంటుంది అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు విడిపోవడం ఏమిటారా అప్పుడు పప్పు నీలా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు నిప్పు నీలా అయిపోయారు బామ్మ ఒక ఒకలాటి వాళ్ళు మధ్య కూర్చి అతన్ని వల్ల వేసుకో ఆ పిల్ల చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ అట మేజర్ కాకుండానే మ్యారేజ్ అయిపోయిన వాళ్ళలా హాఫ్ టికెట్ లోనే అన్ని తెలిసిపోయినట్టుగా పిచ్చెక్కిన పిచ్చుకల్లా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్లే వాళ్ళ గంతులకి తంతులకి అంతు లేకుండా పోతుంది అతను అడుగు దాన్ని నేర్చుకుని పార్కుల్లో డాన్సులు మేము కళ్ళారా చూసాం ఏంట 
Pintamar మాధవ్ కాపురాన్ని మీరే ఎలాగైనా చక్కదిద్దాలి బామ్మ అవును బామ్మ గారు మాధవి గారు పనిచేసే కంపెనీ నష్టాల్లో ఉందంట అవును మేడం అమ్మకాన్ని కూడా పెట్టారు వెరీ గుడ్ అదేంటి మేడం ఎస్ సీనుతో చెప్పి ఆ కంపెనీని మాధవ్ పేరుతోనే కొనాలి చూడండి మేడం ప్లీజ్ ఊరుకో ఊరుకో అమ్మ మాధవి ఊరుకో ఏడవకు నేను వచ్చేసానుగా ఊరుకో తప్పంతా నాదే బామ్మ ఇలాగే పెళ్లి చేసుకుని పక్క ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఏమిటో 
మామగారు మీరిక్కడ ఏమయ్యా డబ్బు సంపాదించగానే పుట్టి గడ్డి తిద్దా రామ చిలక లాంటి పెళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టి రాబందు లాంటి దాంతో తిరుగుతున్నా ఉంట దానిదేనా ఈ కారు మామగారు మాధవ్ మాటలు విని ఊరికి ఆవేశపడకండి లేనిపోని అనుమానాలతో తను టెన్షన్ పడి నన్ను టెన్షన్ పెట్టి ఇంట్లోంచి వెళ్ళింది ఆ అనుమానం వచ్చే పరిస్థితి ఎందుకు తెచ్చావు దాని మనసంతా అసూయలు అపోహలు ఆందోళనలు దాంతో లేనిపోని ఊహించుకుని ఏదో అనుకుంది అంటే ప్రియకు నీకు ఎలాంటి సంబంధం లేదా లేదు కావాలంటే మీరు వెళ్ళి ప్రియని కలవండి మాధవ్ కన్నా ప్రియ మంచిదని మీరే తెలుసుకుంటారు వెళ్తాను దాని దగ్గరకే వెళ్తాను అక్కడ ఏ మాత్రం అన్న తేడా వచ్చిందో నా తరహ ఏమిటో చూపిస్తాను చూపించండి వెళ్ళండి వస్తా అవును బావా ఆ పెళ్ళం పిచ్చోడిని ఆడి పెళ్ళాన్ని కలుపుతానని వెళ్ళింది బామ్మ రెండు రోజులైనా అడ్రస్ లేకుండా పోయింది వాడు పెద్ద ముదురు బావా మాటలతో మాయ చేసి బోతా కొట్టుచుంటాడు ఏళ్ళ కూడా మనకెందుకని మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళుంటుంది ఆ ముసిల్ది ఎవరినరా ముసల్ది అంటున్నారు నన్నేనా అబే మా ఆవిడ బామ్మ ముద్దుగా ముసిల్దానా అంటున్నాను ఓరిని ముద్దు ముద్దుగాను సరేలే నా మనోడి పెళ్లి తప్పకుండా రావాలి అమ్మా ఇంట్లో లేదా మార్కెట్కి వెళ్ళింది ఆ సర్లే కలిసి రావాలి తప్పకుండా రా ఆ సరే బమ్మ ఆ శ్రీనివాస్ ని మాధవ్ ని కలుపుతాను వెళ్ళావు కదా ఆ విషయం ఏమైంది ఇదిగో ఆ పని మీద వెళ్తేనే ఈ పని తగిలింది మా వాడి పెళ్ళైపోని మనం అందరం కలిసి చేయాల్సిన పని ముందు అదే వాళ్ళిద్దరిని కలపడం సరేనా మరి నేను వెళ్ళొస్తాను మీరు తప్పకుండా రావాలి పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులను గౌరవించటం సంప్రదాయం అతిథి దేవో భవ పిలవని పేరెంట్ అని వచ్చిన వాళ్ళు అతిథులు కారు హలో మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ శ్రీనివాస్ అని పిలిచి మరీ కార్డు ఇచ్చారు చెప్తే చాలా బాగుండేది మాధవి శ్రీనివాస్ ఇక్కడే ఉన్నారు ఈ పెళ్లిలో మనం వాళ్ళిద్దరినీ కలపాలి అవును అతను చెరగొట్టాలనుకున్న పాపం ఈ పనితో పోవాలి బాగా చెప్పారు ముందా పని చేయండి చేద్దాం అమ్మా మాధవి ఇంకా రిసెప్షన్ లోనే ఉన్నావే వెళ్ళుంటారులే మండపం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పనులు చూడు బామ్మా ఆయన వచ్చారే నీ కోసం వచ్చాడేమని ఏం కాదు అయితే పెళ్లి కూతురు తరఫున వచ్చుంటాళ్లే బామ్మా పెళ్లి కూతురు ఎక్కడుంది అదిగో అదే దాని గది వెళ్లి మాట్లాడి పనులు చూడు మాధవి తొక్క మీద కాలు వేసి జారి శ్రీనివాసరావు మీద పడుతుంది ఒకరి స్పరిశ ఒకరికి తగలు గాని మాధవ దుక్కుంటే వీడు దుక్కాడు తొక్కి నారదీయాలి వెండి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు వెదవా నేను రుణసారి మీ ఒళ్ళో పడగానే నా బుర్రకి రుణ తిరిగి బుర్రు పెట్లా ఎగిరిపోయింది మీరు నా ఒళ్ళో పడ్డ అరక్షణంలోనే నేను ప్రేమలో పడిపోయాను నాకు సిగ్గు ఎక్కువ లేపుకి వెళ్ళిపోమని అడగలేకపోతున్నాను నాకు మొహమాటం ఎక్కువ లేచిపోదాం రా అని చెప్పలేకపోతున్నాను నువ్వు నా ప్రేమ సునామి నా లవ్ ఎర్త్ క్వేకు అమ్మా పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకురండి ఆ 
అతనికే గాని కూల్ డ్రింక్ తాగి చాలా రోజులు ఎదురు భయ్యా పెళ్లి కూతురు ఆ ఎర్ర పిల్లలా లేదు నాకు అదే అనుమానంగా ఉంది అనుమానం లేదు ఆ అమ్మాయే మాధవి చూస్తే బ్యాండ్ మేడమే వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూడమ్మా నువ్వు కాస్త తోడుగా వెళ్ళమ్మా పెళ్లి కూతురు సరిగ్గా చూసావు నువ్వు ఏం చూసావే అదే నా కాపురంలో చిచ్చు పెట్టిన ప్రియ ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిదే నువ్వు బామ్మ అదో పెద్ద కిలాడి మాధవి కళ్యాణ మండపంలో రాద్దాంత ఇలాంటి మంచివాడిని పెళ్లి చేసుకునే అర్హత నీకు లేదు దానికేం తెలియదు దాని గురించి నీకే తెలుసు బామ్మ ఆ అమ్మాయి తప్పు చేసింది అని రుజువు చేయగలవా ఆ అమ్మాయి తప్పు చేయలేదు నువ్వు రుజువు చేయగలవా ఇదిగో ఇలా మాట్లాడావు కాబట్టే ఆ సంగతి ఏంటో తేల్చుకుందామని నేను ప్రియా ఇంటికి వెళ్ళాను ప్రియా అంటే నువ్వేనా అవునండి మీరు మల్లా అని వెంకట సుబ్బమ్మని ఒక ఆడదానికి ఆడది అన్యాయం చేస్తుంటే గట్టి వెళ్ళడం అని వచ్చాను ఏంటి మీరు అనేది పచ్చని సంవసారంలో చిచ్చు పెట్టొద్దని నువ్వు వల్ల వేసుకున్నావే శ్రీనివాస్ వాడి పెళ్ళ నా మనోరాలు హాయిగా సాగే వాళ్ళ కాపురం అల్ల కల్లోలం చేశావు నీ మూలంగా వాళ్ళిద్దరు పిడిపోయారు పెళ్లైన మగాడితో తై తక్కలాడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు ఏంటమ్మా ఎవరు ఎవరు లేరమ్మా నువ్వు లోపలికెళ్ళు లేదమ్మా నేను విన్నాను నేనెవరు ఏదో అంటున్నారు చూడండమ్మా నీ గొంతు వింటుంటే పెద్దవారిలా ఉన్నారు నేను చెప్పేది వినండి నా బిడ్డ ఏ తప్పు చేయదు దాని సుఖం అది చూసుకునే తత్వం కాదు దీన్ని చిన్నప్పుడే వీళ్ల నాన్నగారు పైన స్కాలర్షిప్లతో చదివి ఎంబీఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయింది ఫారెన్ లో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు వచ్చినా ఈ గుడ్డు తల్లిని వదిలి వెళ్ళలేక అవన్నీ వదులుకుంది కట్నం లేకుండా పెళ్లి చేసుకుంటామని ఎంతో మంది వచ్చినా నన్ను కూడా చూడాలని షరతు పెట్టి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయింది ఆ శ్రీనివాస్ మాకు చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసు అమ్మా ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు ఊరుకోమ్మా లేదమ్మా ఇప్పుడు ఇది చెప్తేనే అందరికీ మంచిదే అమ్మా పదిహేనేళ్ల క్రితం మా ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఆ ప్రమాదంలోనే నా కంటి చూపు పోయింది అప్పుడు ఆ శ్రీనివాస్ ప్రాణాలకు తెగించి నన్ను ప్రియని కాపాడాడు ఆ కృతజ్ఞతతో అభిమానంతో దాని పెళ్లికని దాచిన డబ్బులు కూడా అతనికి ఇచ్చింది అప్పుల పాలు ఈ వీధిన పడ్డవాణ్ణి దీని తెలివి తేటలతో కోటీశ్వరుణ్ణి చేసింది అతను ప్రియకి పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తానన్నా కూడా తీసుకోలేదు అతను కూడా చాలా మంచివాడు దయచేసి నా బిడ్డ నా పార్థం చేసుకోకండి ఇంత సలక్షణమైన పిల్ల నా మనవుడికి దొరకాలని అందరి దేవుళ్లకు మొక్కుకున్నాను ప్రియ నచ్చింది కాబట్టే వాణ్ణి ఇక్కడికి పిలిపించి ఈ పెళ్లి కుదిర్చాను అంతేకాదు మనిద్దరం ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలని కోరుకుంది నువ్వు ఓ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నావు అని తెలిసి ఆ కంపెనీ నీ పేరునే కొనిపించింది మీ అమ్మ నాన్న మనసు మార్చి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేలాగా చేసింది మిమ్మల్ని కలపాలని నీ గురించి శ్రీనివాస్ గురించి చెప్పింది ఆ అమ్మాయి నీకు చెల్లెలు లాంటిది ఇంకే ఆలోచనలు పెట్టుకో సారీ ప్రియా నేను నా పార్థం చేసుకున్నాను అది క్షమించు అక్కని చెల్లెలు క్షమించడం ఏంటి అందరూ కలిసి ఉండాలనుకున్నాను కలుసుకున్నా సారీ అండి క్షమించండి నో నేను నీ నుంచి ఆశించేది సారీలు క్షమాపణలో కాదు లవ్ లవ్ ఐ లవ్ యూ Mmm mmm mmm
బామయారు వివాహ ముహూర్తం వెళ్ళిపోయి శోభన ముహూర్తం వచ్చేస్తోంది పెళ్లి కొడుకుని తీసుకురండి రే నువ్వు పెళ్ళని చూసుకోవడంలో మా శ్రీనివాసుల పేరు తెచ్చుకోవాలి అంటే పెళ్ళం పిచ్చోడు అని పిచ్చుకోవాలి